அனைத்து மக்காச்சோள விவசாயிகள் அனைவருக்கும் ரிலையன்ஸ் சர்க்கட்டலை சார்பாக இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் சரக்கட்டலை மூலமாட்டு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு யூடியூப் வழி நேரடி கலந்துரையாடல் புரோகிராம் இது வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள நம்மளுடைய வேளாண் துறையை சார்ந்த சுழியப்பன் சாரும் மேடம் வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோக்ராம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ரிலையன்ஸ் சரக்கட்டலை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லிடுறேன் ஆஹ் ரிலையன்ஸ் சரக்கட்டலையானது ரிலையன்ஸ் தொழில் குடும்பத்தின் ஒரு போது இந்த ரிலையன்ஸ் சரக்கட்டலை ஆஹ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கல்வி மருத்துவம் கிராமப்புற மேம்பாடு நகர்ப்புற மேம்பாடு ஆஹ் கலை மற்றும் பண்பாடு அடுத்து வந்து இயற்கை பேரொழிலால பாதிக்கிட்ட பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னாக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்குறது இந்த மாதிரி தலைப்புகள்ல வந்து நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராமப்புற முன்னேற்றம் அப்படின்ற தலைப்புல ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா கிராமம்னாலே கிராமத்துல வந்து விவசாயம் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள் நம்பி தான் மக்கள் இருப்பாங்க சோ அதனால என்ன பண்ணுவோம் அந்த கிராமம் சார்ந்த மக்களுக்கு விவசாயம் சார்ந்த தகவல்களை வந்து தொழில்நுட்ப உதவி மூலமாக நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கே ஆஹ் விவசாயிகளுக்கு இந்த ஒலி ஒலி வடிவ தகவல்கள் ஆஹ் வேற வந்து யூ அதை வந்து நம்ம உங்களுடைய தொலைபேசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கி ஆஹ் தினந்தோறும் ஆஹ் வானிலை சார்ந்த தகவல்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அது கூடவே அவங்க என்ன பயிர் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த பயிர் சார்ந்த தகவல்களும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இதே போல ஆஹ் தொலைபேசி வழி கலந்துரையாடல் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் விவசாயிகளுக்கு ஆஹ் ஹெல்ப் லைன் சர்வீஸ் அதாவது முக்கியமான ஒரு சேவை அது விவசாயிகள் தாங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா நாங்க அவங்களுடைய சந்தைகளை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு விவசாயம் சார்ந்த தகவல் வந்தாலும் சரிதான் என்னோட கால்நடைகள் சார்ந்த தகவல் வந்து சரிதான் ஆஹ் கல்வி ஆஹ் வேலை வாய்ப்பு செய்த வந்துருதான் அவங்க இருப்பிடத்துல இருந்து கொண்டே என்ன செய்யலாம்னாக்கி அந்த ஹெல்ப் லைன் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டாங்கன்னாக்கி அந்த தகவல் வந்து நாங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் மூலம் அதாவது வல்லுநர் மூலமாக அவங்களுக்கு ஆஹ் தகவல்களை பராம டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் நாங்க ஆஹ் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கி ஆஹ் இதே போல நம்ம வந்து இப்போ யூடியூப் லைவ் பண்றோம் அதை வந்து இது ஒரு தொழில்நுட்பம் இந்த தொழில்நுட்பத்து மூலம் வந்து நம்ம யூடியூப் லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதன் மூலமாட்டு பல்வேறு பட்ட மக்கள் இந்த யூடியூப் மூலமாட்டு நாங்க இதுல சந்திக்கப்படுறாங்க இது வந்து இது வந்து இப்ப வந்து இந்தியா ஃபுல்லா இதுல பாக்கலாம் ஆஹ் எங்க இருந்தாலும் இந்த விவசாயிகள் இந்த யூடியூப் லிங்க பார்க்கும் போது அவங்க இந்த இப்போ வந்து இந்த இந்த மக்காச்சோள பயிர்ல படைப்புகளை எப்படி கட்டுப்படுத்த சொல்லிட்டு நீங்க இந்த லிங்க கிளிக் பண்ணும் போதே ஆஹ் உங்களுக்கு அதோட தகவல்கள் வந்து ஷேர் ஆகும் இப்படிப்பட்ட ஆஹ் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கி ஆஹ் நம்ம ஆஹ் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் சொன்ன மாதிரி கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு ஆஹ் நம்ம கவர்மெண்ட்ல உள்ள வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் ஆஹ் அது இல்லாம ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இதை போ இது முதலிய தகவல் வந்து நம்ம வந்து இதே போல தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் இந்த நாள்ல வந்து நம்ம வந்து இது முக்கியமாட்டு ஆஹ் திண்டுக்கல் மற்றும் அதை சுற்றி உள்ள மாவட்டங்கள் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கி மக்காச்சோளம் வந்து பெருவாரியாக பயிர் பழகிட்டு ஆஹ் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் லோர் ரெயின்ஃபெட் ஏரியானால மக்கள் அதிகமாக மக்காச்சோள பயிரை வந்து பயிரிட்டு இருக்கிறாங்க இதுல ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சமீப காலமாட்டு அமெரிக்கன் படைப்புழு அப்படின்ற ஒரு இது வந்து ஆஹ் மக்களை வந்து அதிகமாட்டு பாதிச்சது ஆஹ் அதுல வந்து பெரிய பெருத்த பொருள் ஆஹ் சேதாரம் வந்து மக்களை சந்திச்சாங்க நிறைய விவசாயிகள் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாங்க ஸோ அதனால என்னன்னா இதை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்து இந்த இதை வந்து ஆஹ் தொடர்ந்து அவங்க சேவையாட்டு ஆஹ் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அது எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தகவலை வந்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு மீடியம் மூலம் மாட்டோம் இதே போல இது எங்களை போல ரிலையன்ஸ் பவுண்டேஷன் மூலம் மாட்டோம் அடுத்து கவர்மெண்ட் மூலம் மாட்டோம் என்ன செய்யறாங்க மக்களுக்கு தகவலை பரிமாறிட்டு வர்றாங்க ஆஹ் இந்த நேரத்துல வந்து ஆஹ் அந்த மக்காச்சோள படைப்புழுவை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்ற தலைப்பிலையும் அதுபோல மக்காச்சோள விவசாயத்தை பத்தியும் ஆஹ் இப்ப வந்து நம்மளுடைய நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கிற ஆஹ் சார் சூரியப்பன் சார் அவங்க வந்து சார் வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் திண்டுக்கல் மாவட்ட வேளாண் துறையில வந்து ஆஹ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் மேடம் வந்து திண்டுக்கல் வே வேளாண் துறையில தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் இப்ப அவங்க அவங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு
நாங்க வந்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கிறோம் நீங்க வந்து கமாண்டும் பண்ணலாம் அதே போல நீங்க நேரடியாட்டு எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்க தொடர்பு கொள்ளும் போது எங்களுடைய தகவல் வந்து நாங்க பரிமாற்றப்படும் வணக்கம் நான் சுருளியப்பன் வேளாண்மை இதை தரக்கட்டுப்பாடு திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல பணி முடிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல மக்காச்சோள சாக மக்காச்சோள பயிரில் இருக்கக்கூடிய படைப்புழுவோட கட்டுப்பாடு அதோடைய வேளாண்மை அது குறித்து வந்து நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து விளக்கங்களையும் நான் வந்து இங்க சொல்றதுக்காக வந்திருக்கேன் போன வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இந்த வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வயல்வெளியில வந்து நாங்க விவசாயிகளோட கருத்துக்களையும் அதே மாதிரி கட்டுப்படுத்தும் முறைகள நாங்கப்பட்ட அனுபவங்களையும் இங்க நான் வந்து சேர்ந்து வந்ததுல மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கேன் இந்த படைப்புழு அப்படின்றது வந்து சென்ற ஆண்டு முத முதல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து கர்நாடகா ஆந்திரா போன்ற மாநிலங்கள்ல வந்து பரவி திரும்ப வந்து நம்மளுடைய இது இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது முதல் முதல்ல கரூர்ல வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா மாவட்டங்கள் மாவட்டங்கள்லயும் வரிசையா அந்த படைப்புகளோட தாக்குதல் வந்து அப்படியே கண்காணிச்சு பார்க்க வரதை பார்த்துட்டு அதை கற்றுப்படுத்துவதற்கான முறைகளை வந்து சென்ற ஆண்டு வந்து ஓரளவுக்கு முடிஞ்சது ஆனா இருந்தாலும் கூட ஒரு பாதிப்பு வந்து அதில் இருந்தது இந்த நடப்பாண்டு வந்து முழுக்க முழுக்க அதை வந்து முழுசாகவே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த டெக்னாலஜி மூலமா அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அளவு உறுதியா நாங்க வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஷேர் பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம் மேடம் வந்து இருக்காங்க அவங்க வந்து நத்தத்துல வேளாண்மை உதவி இயக்குனராக இருக்காங்க அவங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுவாங்க இந்த கருத்துக்கள்ல நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சரி அதுகளுக்கான தகவல்கள் நாங்க கொடுக்கறதுக்காக நாங்க இருக்கோம் வணக்கம் என் பேரு சாந்தாமணிங்க வேளாண்மை உதவியகன் அத்தத்துல பணிபுரிகிற இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி மக்காச்சோள சாகுபடியை பத்தியும் அது சம்பந்தமா விவசாயிகளுக்கு வந்து என்னென்ன மானிய திட்டங்கள் பொதுவா நீங்க வந்து சாகுபடி பத்தி சார் விளக்கமா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாரு நாங்க வந்து இது சம்பந்தமா இப்போ ஆஹ் கோடை இழவு பண்ணை குட்டைகள் அமைத்தல் வேற வந்து சொட்டு நீர் அமைத்தல் பத்தியும் உங்களுக்கு இது இது தவிர பண்ணை கருவிகள் அதை ரொட்டை வெட்டுற கல்டிவேட்டர் வேற வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரேயரு அதை பத்தி எல்லாம் ஏதாவது மானியம் வேணும்னா அது எப்படி மானியம் வாங்குறது அதை பத்தி நீங்க உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்றதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் ஆனா உங்க நீங்க கேட்கற கேள்விகளை பொறுத்து நாங்க உங்களுக்கு பதில் அளிக்கிறோம் சார் இப்ப என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு கலந்துரையாடல் தான் சார் இது இப்ப நம்ம வந்து இப்ப வந்து இது வந்து ஒரு ரெக்கார்டு ரெக்கார்டு ஆகிட்டே தான் இருக்குது இது நம்ம அந்த யூடியூப் யூடியூப்ல அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணும்போது எப்போதான் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்கும் அதனால பாத்தீங்களா சார் நான் இப்ப வந்து மக்காச்சோளம் மக்காச்சோள பயிர் பத்தி ஆஹ் அதாவது வந்து நீங்க அதோட முதல் கட்டம் நம்ம அந்த நிலத்தை நீங்க பண்படுத்திக்கலாம் சார் அதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லலாம் இப்ப வந்து ஆக்சுவலா மக்காச்சோளம் தயார் செய்யக்கூடிய எந்த பூமியை நீங்க வந்து செலக்ட் பண்றீங்களா அந்த பூமியை போன வருஷம் வந்து மக்காச்சோளம் போட்டதுல படைப்புழு தாக்குதல் இருந்து அதோட கூண்டு புழு இருந்ததுன்னா அது பூமிக்குள்ளே கூட இருக்கும் அதனால என்னன்னா முதல் இந்த சாகுபடிக்கு முன்னாடி அந்த பூமியை வந்து நல்லா பண்படுத்தணும் அதுக்கு நல்ல ஒரு உழவு அந்த கோடை உழவுல கோடை காலத்துல வந்து பெய்யக்கூடிய கோடை மலையில ஒரு நல்ல ஒரு உழவு செஞ்சீங்க அப்படின்னா நீங்க உழவு செய்யறப்பவே நீங்க வந்து பார்க்கலாம் அந்த உழவுக்கு பின்னாடி நிறைய அந்த கூண்டு புழுக்கள் இருக்கிறத பறவைகள் வந்து எடுத்து செஞ்சு அது அப்படியே கூட சாப்பிட்றத நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய இன்னைக்கும் வந்து பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து காலகாலமா நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் ஆனா இருந்தாலும் அதை வந்து முறைப்படி நம்ம செய்யறப்ப இதுல நிறைய வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் வணக்கம் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க என்ன தகவல் வேணும் மக்காச்சோளம் படைப்புழு சம்பந்தமா இப்ப நம்ம பேச போறோம் உங்களுக்கு மக்காச்சோளம் எதுவும் போட போறீங்களா மக்காச்சோளம் போட்டுருக்கீங்க இது எத்தனாவது நாள் எத்தனாவது நாள் பயிர் சரி இப்ப வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில முத வந்து மக்காச்சோளம் சாகுபடியில நீங்க விதை நிறுத்தி செஞ்சு போட்டிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கட்டுப்பாடு இருந்திருக்கும் டெவேரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சன புள்ளிய வந்து நீங்க விதை நிறுத்தி செஞ்சு ஒரு ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் விதத்துல விதை நிறுத்தி பண்ணி போட்டிருந்த சமயம் பண்ணோம்னா அது வந்து ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு இருக்கும் இருபது நாள் வரைக்கும் அது கட்டுப்பாடு இருக்கும் இப்ப நீங்க பயிரா செஞ்சுட்டீங்க இந்த சூழ்நிலையில நீங்க வந்து பயிர்களை வந்து கண்காணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டெய்லி வந்து பார்க்கணும் அதுல இந்த புழுவோட தாக்குதலை நீங்க அந்த இலைகள்ல வந்து அந்த முட்டை குவியல் இருக்கும் மேல் பகுதியிலையும் கீழ் பகுதியிலையும் முட்டை குவியல் இருக்கும் அது இருந்தா அது நீங்க போறப்பவே கூட அந்த இலைய அந்த ஒரு இலையை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துட்டீங்க
தென்னந்து பூச்சி அந்த இலைகள்ல இருநூறுல இருந்து முந்நூறு முட்டைகள் வரை வந்து இடக்கூடிய தன்மை உடையது அந்த முட்டைகள் வந்து ஒரு பஞ்சு போன்ற ஒரு நாள் வந்து போட்டு கவர் பண்ணி மூடி இருக்கும் அதுல இருந்து வெளிவரக்கூடிய பூச்சி வந்து ரெண்டாவது நாள்ல மூணாவது நாள்ல வந்து வெளிவரும் அந்த முதல் புழுவை வந்து சின்னதா இருக்கும் முதல் இந்த நியோனேட்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்ப கட்டத்துல சின்ன புழுவா இருக்கும் அந்த புழுவை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப எளிது அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி இருக்கா உங்களோடதுல ஒருவாரங்கழிச்சுதான் <laughs> 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 இந்த வேம்பு சார்ந்த மருந்து இல்ல அசாடி ராக்டின் சொல்லக்கூடியது பத்தாயிரம் பிபிஎம் உள்ள ஒரு மருந்து அந்த மருந்து நீங்க ஒரு இருபது மில்லி பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு என்ற விதத்தில் நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணீங்கன்னா ஆரம்பத்திலேயே அதை கட்டுப்படுத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு நாள் முப்பது நாள் வரைக்கும் அது நல்ல கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் அதை நீங்க கரெக்டா வந்து கண்காணிச்சு கட்டுப்படுத்தணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருபது மில்லி பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு அது என்ன மருந்து அசாடி ராக்டின் வேம்பு சார்ந்த மருந்து அசாடி ராக்டின் கேளுங்க கடைகள்ல வந்து கொடுப்பாங்க அந்த மருந்து கொடுப்பாங்க சப்போஸ் அது இல்லை அப்படின்னா இமாமெக்டின் அப்படின்னு வரக்கூடிய மருந்து இருக்கு இது இல்லாத பட்சத்துல இது இல்லாத பட்சத்துல அதுக்கு போகலாம் இமாமெக்டின் சொல்லக்கூடிய ப்ரோ கிளைம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அந்த ப்ரோ கிளைம் பண்ற மருந்து ஒரு அது அஞ்சு மில்லி பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு அந்த மருந்து எல்லாம் வந்து அடிக்கலாம் அது இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல இது அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வேளாண்மை துறையிலும் தொடர்பு வச்சுக்கிறோம் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை களப்பணியாளர்கள் ஏசை உதவி வேளாண்மை அலுவலர்கள் இருப்பாங்க அவங்களையும் நீங்க தொடர்பு வச்சுட்டு அவங்ககிட்ட நீங்க இந்த தொழில்நுட்பங்களை கேட்டீங்கனாலும் அவங்களும் சொல்லுவாங்க இந்த மருந்து வந்து எல்லா இடங்களிலும் இருக்கும் இந்த இமாமெக்டின் சொல்லக்கூடியது பேப்பண்ண மருந்து சொல்ல முடியா அசாடி ராக்டின் அந்த மருந்தும் எல்லா கடைகளும் இருப்பு வைக்க சொல்லி எல்லா இதுலயும் இப்ப திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில இப்ப இந்த மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யக்கூடிய அந்த வட்டாரங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு ஏழு வட்டாரங்கள் இருக்கு அந்த ஏழு வட்டாரங்கள்லயுமே இந்த இது எல்லா உடக்கடைகள்லயும் இருப்பு வச்சிருக்கும் வேற என்ன சொல்லுங்க அதாவது அதாவது உங்களுக்கு வந்து நூத்தி எண்பது ரூபா இல்ல இருந்து இரநூறு ரூபா வரும் வேம்பு சார்ந்த மருந்து இந்த எம்எம்ஹெச் சொல்லக்கூடிய மருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து அறநூறு ரூபாய்ல இருந்து எழுநூறு ரூபா வரைக்கும் ஒரு டேங்கு உங்களுக்கு அஞ்சு மில்லி உங்களுக்கு பத்து ஏழு டேங்க் எட்டு டேங்க் அடிக்கலாம் முப்பத்தஞ்சுல இருந்து ஒரு ஐம்பது மில்லி வந்து இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து அடிச்சிடலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டேங்க் மட்டும் போடலாம் ஒரு பத்து டேங்க் போதும் பத்து டேங்க் உள்ளதான் வரும் நீங்க மருந்து அடிக்கிறப்ப அந்த குருத்து பகுதியில கை தெளிப்பான் மூலம் தான் அடிக்கணும் இல்ல என்ன பேட்டரியில செயல்படக்கூடிய ஸ்ப்ரேயர் இருக்குல்ல அந்த ஸ்ப்ரேயர்ல நீங்க அது வந்து நீங்க அடிக்கிறப்ப அந்த குருத்து பகுதியில நல்லா நனையிற மாதிரி அடிச்சீங்கன்னா அதுல வேற முட்டை இருந்தாலும் சரி அந்த புழுவோட ஆரம்ப ஸ்டேஜ் இருந்தாலும் அதை அப்படியே முழுசா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணப்படும் அதனால அது நீங்க வந்து தெளிக்கிறப்ப குருத்து பகுதியில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த புழுவோட தாக்குதல் வந்து குருத்து பகுதியில தான் ஆரம்பிக்குது குருத்து பகுதியில இருக்கு இதை விட இன்னொரு முக்கியமானது என்னன்னா இந்த களவெட்டு சமயத்துல சப்போஸ் நீங்க இப்ப களைக்குள்ளி அடிச்சிருக்கீங்க களைக்குள்ளி அடிக்காத பட்சத்துல களவெட்டுறீங்க அப்படின்னா களவெட்டுற சமயம் களைவெட்டு ஆளுகிட்ட நீங்க சொன்னீங்கனாலே அதை கீழ இருந்து நெல் பக்கத்துல அப்படியே நசுக்கிட்டு வந்தாங்கண்ணா லைட்டா அப்படியே நசுக்கிட்டு வந்தாங்கண்ணா குறுத்து டேமேஜ் ஆகாம நசுக்கிட்டு கூட வரலாம் நாங்க வந்து என்ன சொல்றோம் தொழில்நுட்பங்கள்ல இது வந்து புழுவை கலெக்ட் பண்ணி அதை அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து கொஞ்சம் சாத்தியம் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டா இந்த அது புழுவு வந்து கீழ இருந்து மேல் பகுதியில அப்படியே இழுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா கூட புழு புழு அப்புறம் முட்டை எது இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டா அது வந்து இறந்து போகும் இது ஒரு நல்ல ஒரு இது இல்லையா இப்ப வந்து மருந்து அடிக்கிறது இல்லை காசு இல்லை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு டைட்டா இருக்கு இதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்க நினைத்தால் இன்னொரு மெத்தட்லயும் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க ஒவ்வொரு இதுலயும் குறுத்து குறுத்துக்கு மணல் இருக்குல்ல அந்த மணல் சல்லுச்ச மணல ஒரு நாலஞ்சு குருண்ணை அஞ்சாறு குருணை வந்து அது குறுத்துகள் நீங்க போட்டீங்கனாலே அதுலயும் நல்லா கட்டுப்படும் அது இந்த மழை வர சமயங்கள்ல வந்து வெறும் மணல வந்து குறுத்து குறுத்துக்கு போடலாம் வெறும் மணலை வந்து நிறைய போடாதீங்க கொஞ்சமா போடுங்க குறுத்து குறுத்துக்கு போட்டீங்கனாலும் நல்ல இதை நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்துட்டோம் அதுலயும் நல்லா கண்ட்ரோல் இருக்கு இத போட்டு சிரமப்படுறவங்க அந்த நீம்பு வேம்பு சார்ந்த மருந்து இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வேம்பு சார்ந்த மருந்து நீங்க வந்து அஞ்சு மில்லி இருபது மில்லி ஒரு டேங்குக்கும் அடிக்கலாம் அதுவும் இல்ல 
இல்ல சார் எங்க ஊர்ல வந்து வாழ்ந்து வாங்கி வைக்காம போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா இமாம் வெட்டி கண்டிப்பா வந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த இமாம் வெட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோ கிளைம் அது ப்ரோ கிளைம் சொல்ல மருந்து அது வச்சிருப்பாங்க அது வந்து நீங்க அஞ்சு மில்லியன் அடிச்சா போகும் வெளியில வரும் அந்த கூண்டு புழுக்கள் வெளியில வரப்ப பறவைகள் வந்து எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு போகும் அப்ப அதுலயே உங்களுக்கு ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது பர்சன்ட் படைப்புழுவை வந்து நீங்க கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்க நல்லா நல்லா செஞ்சிடணும் அதுக்கு அடுத்து கடைசி உளவாக நீங்க வந்து விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடைசி உளவுல வேப்பம்னாக்கு கண்டிப்பா போட்டு தான் விதைக்கணும் இந்த படைப்புழுவுல வேப்பம்னாக்கு வந்து மிக சிறப்பா வந்து வேலை செய்யுது அடிவரமா வந்து வேப்பம்னாக்கு வந்து போடணும் அது வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ ரெண்டு மூட வேப்பம்னாக்க நீங்க அடிவரமா போட்டுட்டு இதை நீங்க விதப்பு செஞ்சீங்க அப்படின்னா மக்காச்சோளத்தை விதப்பு செஞ்சீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து வரக்கூடிய படைப்புழுவை கடைசி வரைக்கும் அந்த பயிர் வந்து எதிர்த்து நின்னக்கூடிய ஒரு தன்மையும் பயிரோட வளர்ச்சியும் வந்து மிக அருமையா இருக்கும் அதனால இந்த பெரும்பாலும் வந்து எல்லா இதுக்கும் வந்து வேப்பம் நாங்க போடணும் இதுவும் வந்து எல்லா இதுலயும் வந்து இருப்பு வைக்கிறதுக்காக நாங்க வந்து நம்ம வேளாண்மை துறை மூலமாக எல்லா வேளாண்மை உதவிகளுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா கடைக்காரங்களுக்கும் எல்லா ரீட்டைல்ஸ்க்கும் வந்து எல்லாரும் சொல்லியிருக்கோம் வந்து வாங்கி வச்சிருக்காங்க அடுத்து வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த விதை நேர்த்தி இப்போ நீங்க லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பத்தி சொல்லிட்டீங்க ஆமா அந்த விதை நேர்த்தி அவங்க எந்த மாதிரி இந்த விதை நேர்த்தி பண்ணணும் எந்த மாதிரி அவங்க சீரை செலக்ட் பண்றோம் விதை நேர்த்தியை பொறுத்தவரையில இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மானாவாரி பூமியிலையும் கூட மக்காசோளத்தை பொறுத்தவரை எல்லாமே ஹைபிரிட் தான் யூஸ் பண்றாங்க அந்த கலப்பின விதைகள் தான் வந்து அதிகமா இருக்கு அதுலயும் வந்து நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து அதை வந்து பண்ணிருக்காங்க பயணியர் சிஞ்சண்டா சீடெக் அதே மாதிரி வந்து மகா சீட்ஸ் இப்படின்ற ஒரு இறக்குறைய ஒரு இந்த நிறுவனங்கள் மக்காசோளத்தை தயாரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இறக்குறைய எழுபது எண்பதுக்கு மேல ஆச்சு ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா எங்க இருந்து பேசுறீங்க தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் செஞ்சு போட்டுருந்தா நல்லா இருக்கும் விதை நீர் தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் கூட மழை இருக்கிறதுனால இந்த படைப்புழு வந்து இருக்கிறத நம்ம வந்து டெய்லி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் காலையில சாலையில அந்த ஃபீல்டுக்கு போறப்ப வந்து நம்ம கண்காணிச்சு பாக்கணும் அது கண்காணிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுது ஏன்னு கேட்டா அந்த படைப்புழு வந்தோடனே மிக வேகமா சாப்பிடக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ளது அதனால இது வந்து கண்காணிச்சு செய்யணும் அதே சமயத்துல இந்த புழு வர சமயத்துல அந்த குருத்துகள்லாம் நீங்க மணல் மணல் குருணா இது மாதிரி போட்டு நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் மணல் மணல்ல கொஞ்சம் நல்லா சலிச்ச மணல ஒரு கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமா இருந்தாலும் கொஞ்சமா அப்படியே குருத்துகள்ல போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து மணல் 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 போடலாம் அதுக்கு கட்டுப்படல அப்படின்னா பாருங்க கொஞ்சம் புழு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா வேப்பண்ண மருந்து இருக்குல்ல அந்த மருந்து வேப்பண்ண மருந்து அது அசாடி டாக்டர் சொல்லி பத்தாயிரம் பிபிஎம்ல கடைகள்ல கொடுக்குறாங்க நீங்க படைப்புழுவுக்கு வேப்பண்ண மருந்து கொடுங்கன்னு கேட்டாலே அவங்க கொடுப்பாங்க இயற்கை சார்ந்த பூச்சிக்குழி மருந்து அதுல வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்புறம் கண்ட மருந்துகள்லாம் நம்மளால வந்து வாங்கி அடிச்சிடக்கூடாது எல்லாருக்குமே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் தமிழ்நாடு ஊரா இருக்கக்கூடிய அனைத்து பூச்சி மருந்து கடைகளுக்கும் நம்ம வந்து என்னென்ன மருந்து தான் இந்தந்த மருந்து தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அந்த மருந்து தான் அவங்க கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் நீங்க வேளாண்மை துறையோடையும் நீங்க கலந்துக்கிட்டு அந்த பகுதி உதவி வேளாண்மையோட வேளாண்மையோட வேளாண்மை இதே இயக்கம் அவங்கள நீங்க தொடர்பு வச்சுக்கணும் தொடர்பு வச்சுட்டு அப்பப்ப உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு அதன் பிரகாரம் நீங்க மருந்து கட்டி நன்றி நன்றி இந்த விதை நேர்த்தி பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் அந்த விதை நேர்த்தியில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐயா வணக்கம் ஐயா விதை நேர்த்தியை பொறுத்தவரையில நம்ம வந்து பெவேரியா பேசியானு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சனம் பூஞ்சன மருந்து அதை வந்து நீங்க ஒரு கிலோ விதைக்கு 
பத்து கிராமீட்டர் விதத்துல நல்ல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி போடணும் அதை விதை நேர்த்தி செஞ்சு போடணும் அப்படி நீங்க போன்றது முன்னாடியே வந்து ஏற்கனவே நீங்க அசோஸ் பயிரெல்லாம் பாஸ்போர்ட் பேக்டீரியா உயிரிழங்களை வந்து நீங்க விதை நேர்த்தி பண்ணியிருந்தா அது வந்து சத்துள்ள சத்து அது கொடுக்கும் அது கூட இந்த விவரிய செய்யறதுனால தப்பு இல்ல இதை வந்து செஞ்சு நிழல்ல வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் உலர்த்திட்டு அந்த விதைகளை வந்து நீங்க அப்படி அதுல நீங்க விதைப்பு செய்யலாம் அப்படி நீங்க செய்யறப்ப ஆரம்பத்திலேயே அந்த அந்த பயிருக்கு படைப்புழு தாக்குதல் வந்து எதிர்ப்பு தன்மை வந்து அதுக்கு அந்த பயிருக்கு வரும் அது ஆரம்பத்துல வர்றப்பவே கண்டுபிடிக்கப்படும் அதுக்கும் மீறி வந்தா பிறகு பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு ஆரம்பத்துல நீங்க வந்து விதை நேர்த்தி செஞ்சுதான் வந்து அதை வந்து போடணும் அதை வந்து விதையில வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அவங்க ஊத்துனா போதும் ஊத்தி இது பண்ணலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஆக்சுவலா நாங்க சிவாரி செய்யறது நாலு கிலோ சிவாரி செய்யறோம் அப்ப வந்து ஒரு நாற்பது கிராம் இருந்தா போதும் நாற்பது கிராம் இருந்தா பெவேரியா வந்து ஒரு ஒரு கிலோவுக்கு நாலு கிராம் ஒரு அது ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ பத்து கிராம் போடுறோம் அப்ப நாற்பது கிராம் தானே போதும் அதை வந்து அப்படி விதை நேர்த்தி செஞ்சு நீ போட்டீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து நல்ல விதைப்பு எதிர்ப்பு தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்கும் பயிருக்கு அதை நம்ம வந்து செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த விதை நேர்த்தி செஞ்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து விதைச்சு அப்படியே வந்து பயிர்களை வந்து பார்த்து கண்ணு கண்ணுச்சுட்டே இருக்கும் மான வரி பூமியா இருக்கனால நீங்க வந்து மழை இருந்தா கொஞ்சம் அப்படியே இது இருக்கும் இது சிலர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதாவது இந்த பருவம் கரிசல் மண்ணுல எல்லாம் உள்ள போய் விதைக்க முடியாது அந்த மாதிரி பூமிகள் எல்லாம் வந்து பெரிய மாண்டும் சொல்லி சொல்லுவாங்க பருவம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மழை வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள்ல வந்து மழை வரப்போகுது அப்படின்றத அவங்களே உடல் ரீதியா வந்து உணர்ந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாம் உழவு ஒட்டி விதை விதைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இன்னைக்கு பழனி பகுதியில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கணக்கம்பட்டி கோம்பைப்பட்டி இரமநாயக்கப்பட்டி மஞ்சநாயக்கப்பட்டி ஓடுவார்பட்டி காளிப்பட்டி பதினாறு புதூர் இந்த கிராமங்கள்ல எல்லாம் கரிசல் பூமி இதெல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கைகுள் விதைகளவே அந்த பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி அதில் வந்து விதைப்பு செய்வாங்க அந்த மாதிரி விதைப்பு செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையில நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் அடம்பாகவும் செஞ்சிடக்கூடாது இந்த விதைப்பு செய்யறதே என்னன்னா இடைவெளி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இது படைப்புழு பொறுத்தரோட இடைவெளி ரொம்ப மானவாரி பூமி மானவாரி பகுதியா இருந்ததுன்னா ஒரு செடிக்கு செடி வந்து நாற்பது அதாவது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு செ அதாவது ஒன்றை அடி செடிக்கு பாருக்கு பாரு ஒன்றை அடியும் செடிக்கு செடி வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு முக்கால் அடி இருந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அது வந்து நல்லா இருக்கும் பெரும்பாலும் மானவாரியா இருக்கிறதுனால ஒன்றை அடி ஒரு முக்கால் அடி அந்த ஸ்பேஸ் வச்சிருந்தீங்கனாலே அவங்களுக்கு மகசூலுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது ரெண்டாவது வந்து காற்றோட்டமாகவும் இருக்கும் ஹலோ வணக்கம் ஐயா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க பயிர் காப்பீடு செய்யலாம் அந்த பயிர் நீங்க பயிர் விதைச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அதை வந்து அடங்கல் வாங்கிட்டு அந்த அடங்கல் நகல் வந்து வச்சுக்கிட்டு சிஎஸ்சி சென்டர்ல போய் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து பயிர் காப்பீடு செய்யலாம் மேலும் இந்த தகவல் வந்து பயிர் காப்பீடு செய்து சம்மந்தமா நீங்க சம்பந்தப்பட்ட வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் வேளாண்மை அலுவலர் அந்த நம்ம பழனி ஆபீஸ்ல நீங்க தொடர்பு செய்யணும்னா அவங்க வந்து நிறைய தகவல் சொல்லுவாங்க நீங்க பதிவு பண்றது இந்த பதிஞ்சுக்கீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க நன்றி 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 அந்த மாதிரி நேர்த்தி செஞ்சு விதை நேர்த்தி செஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த இதுல இந்த இடைவெளின்றது ரொம்ப முக்கியமா தேவை தேவைப்படுது இடைவெளியை நம்ம வந்து சென்ன கரெக்டா வந்து மெயின்டைன் பண்ணா நல்ல மகசூல் இருக்கும் ஏன்னா படைப்புழு பொறுத்தவரை இடைவெளி இல்லாம நெருக்கமா ரொம்ப அடம்பாட பயிர் இருந்ததுன்னா அந்த பய பயிர் தாக்குதல் வந்து அதிகமா இருக்கும் இந்த பூச்சி தாக்குதல் வந்து மிக அதிகமா இருக்கும் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நீங்க இடைவெளியை வந்து சரியா வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து என்னன்னா ஒரு பத்து ரோ மக்காச்சோளம் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பத்து ரோவுக்கு அடுத்து ஒரு ரோ நீங்க இடையில வந்து விதைக்காம விட்டுறணும் நல்ல கேப் விட்டுறணும் அப்படி நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை அடி பார்வை அளவுக்கு ஒரு ரெண்டரை அடி ஆள் உள்ள போய் வர்ற மாதிரி வந்து ஒரு விதைப்பு இடைவெளி வந்து விடணும் அதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் நான் கள்ளப்பட்டியில இருந்து திருப்பதியும் பேசுறேன் சார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க நீங்க பைக்ல போயிட்டு இருக்கீங்களா ஆமாம் சார் கொஞ்சம் பைக் நிறுத்திட்டு பேசுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன தகவல் சொல்லுங்க என்ன தகவல்னா இப்ப நம்ம மக்காச்சோளம் வந்து நடவு பண்றதுல படைப்புழு தாக்கம் ஓவராக இருக்கு சரி இப்ப நடவு செஞ்சு எத்தனை நாள் ஆச்ச
முக்கியம் <laughs> காலையிலையும் சாயந்தரமும் நீங்க வந்து போய் பார்த்து படைப்புழு தாக்குதல் இருக்குதா அப்படின்றது ஏன்னா இந்த வருஷம் கொஞ்சம் சீதோச நிலை எல்லாம் இருக்கிறதுனால படைப்புழு வந்து இது வரத்தான் செய்யும் வரத வந்து பார்த்துட்டு அதை வந்து ஆரம்பத்துல வந்து ஈஸியா கட்டு கொடுத்தது மணல் இருக்குல்ல மணல் அந்த மணல்ல வந்து அந்த குருத்து இடுக்கல நீங்க உள்ள குருத்துலயே போட்டு விட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு அதுல நல்ல கட்டுப்பாடு இருக்கும் பூச்சி மருந்து அடிக்காமலே கூட நீங்க மணல வந்து செடி செடிக்கு அப்படி அப்படியே குருத்துகள்ல போட்டு விட்டீங்கனாலே அவ்வளவு நல்ல கட்டுப்பாடு இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல இப்ப நீங்க வந்து அந்த செடிய வந்து கீழ இருந்து களவுட்றீங்க களவுட்ற ஸ்டேஜ் வந்து வந்த சமயத்துல அதை கீழ இருந்து மேல வரக்குல கையிலேயே ரெண்டு கை விரல் வச்சு அப்படியே மேல வரைக்கும் இழுத்து விட்டு நசுக்கி விட்டீங்கனாலே அந்த புழு முட்டை எல்லாமே செத்து போயிடும் மருந்து அடிக்கிறது கெமிக்கலா வந்து நீ போகாமலே இதை வந்து நீங்க ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் நன்றி ஐயா அதே சமயத்துல நமக்கு படைப்புழு தாக்கங்கள் இல்லாம கொண்டு சந்தோஷமான விஷயம் தான் பட் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இந்த காப்பீடு திட்டங்கள் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம உங்க பகுதி வேளாண் அவங்கள நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க அவங்க உறுதியா வந்து உங்களுடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடியது வந்து நோட்டிஃபை ஆகியிருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த ஏரியா அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில நோட்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்க வந்து படைப்புழுக்கான அந்த பொதுவாகவே ஒரு காப்பீடு வந்து நீங்க செய்யலாம் நானூத்தி ரூபாய் வந்து ஒரு ஏக்க இருக்கு அதை நீங்க வந்து காப்பீடு செஞ்சு அந்த ரசீதுகளை மற்ற எல்லாமே நீங்க வச்சுக்கோங்க டாக்குமெண்டேஷன் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி பாதிப்பு இருந்து பாதிப்பு இருந்து இது வந்து அந்த பகுதியை முழுக்க முழுக்க படைப்புகளால் பாதிப்பு இருந்தா அரசு வந்து அதுக்கான உரிய நடவடிக்கையில ஒரு நிவாரண தொகை வந்து போட்டு விதைகளை அது வந்து நம்ம பண்றோம் அதே மாதிரி இடைவெளி ரொம்ப முக்கியமா வந்து நம்ம கண்காணிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பத்து ரூபா வந்து மக்காச்சோளம் போடணும்னா அந்த பத்து ரூபாவுக்கு அடுத்த வந்து ஒரு இடைவெளி வந்து கண்டிப்பா விடணும் அது எதுக்கு அப்படின்னா பின்னொரு காலத்துல இந்த மக்காச்சோள பயிர் வந்து நல்லா வளர்ந்து வந்த சமயங்கள்ல அதுல வந்து ஒரு பூச்சி தாக்குதல் இருந்தா அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உள்ளுக்குள்ள போனோம்னா நீங்க நாப்பத்தஞ்சாவது நாள் ஐம்பதாவது நாள் உள்ள பயிர் எல்லாம் ஒண்ணும் சேர்ந்து அது அந்த பகுதியை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு உள்ளுக்குள்ள போக முடியாம இருக்கும் அந்த மாதிரி கேப் விட்டுட்டீங்கன்னா ஐயா வணக்கம் என்ன தகவல் வேணும் படைப்புறுத்த மூலமா சொல்லுங்க கூப்பிடுங்க நன்றி நன்றி இந்த கேப் வந்து ஒரு பத்து ரூபா மக்காச்சோளத்துக்கு அடியில இடையில ஒரு சின்ன ரோ ரெண்டு ஏடி பார் மாதிரி வந்து உள்ள நடவு செய்யாம போட்டீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு ரெண்டு சைடுமே வந்து மருந்து அடிக்கிறதுக்கு வந்து அது அந்த இட இடைவெளி வந்து மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது ஏன்னா இந்த ஒரு ரெண்டாவது என்ன உங்களுக்கு இடைவெளி நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள போறது வந்து நல்லா இருக்கும் அப்புறம் அந்த வரப்பு பயிரா கண்டிப்பா வந்து சூரியகாந்தி அல்லது எள்ளு அல்லது சாமந்தி பூ அல்லது தட்டை பயிர் இந்த நாலு இதுல எது போட்டாலும் சரி ஒரு ரெண்டு ரூபா அளவுக்கு அந்த மக்காச்சோளத்துக்கு சுத்திக்கும் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் எங்க இருந்து கூப்பிடுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் எந்த ஊருங்க கலிவந்தே வணக்கம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன தகவல் வேணும் உளுந்து <laughs> 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 வரப்பு பயிரா வந்து சூரியகாந்தி எதுவும் போட்டீங்களா வரப்பு பயிரா 
உள்ளூக்கூடிய இந்த படைப்புழுவோட ஆரம்ப கட்டத்தில் வைக்கக்கூடிய அந்த பூச்சி வைக்கக்கூடிய முட்டைகளையும் அதே மாதிரி அதுல வரக்கூடிய சின்ன குழுக்கள் இருக்கும்ல ஆரம்ப காலத்துல முதல் குழு அந்த இளம் குழுக்களையும் வந்து நல்லா சாப்பிடக்கூடிய தன்மை இந்த இந்த இதுக்கு உண்டு அதாவது பொறிவண்டுக்கு அந்த பொறிவண்டு அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இந்த பயிர்களுக்கு உண்டு அதனால நீங்க இப்ப என்ன பண்ணீங்கன்னா சுத்திக்கு வந்து சூரியகாந்தி போடுங்க சூரியகாந்தி போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி படைப்புழு கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி மருந்துக்கு முன்னாடியே இன்னொன்னு நான் சொல்லிடுறேன் தகவல் சொல்லிடுறேன் நீங்க வந்து களைவிட்டு சமயங்கள்ல அந்த புழு இருந்ததுன்னா அதை கையாலே வந்து நசுக்கி விட்டு அதை கொள்ளலாம் அதை வந்து நம்ம களைவிட்டுல கீழே இருந்து பயிர் அப்படியே மேல் வாக்குல இழுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த புழுவும் முட்டையும் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா செத்து போயிரும் அது மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா அதுக்கப்புறம் வந்து காசே செலவு பண்ணாம என்ன நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு புழு வந்த உடனே டக்குன்னு மருந்து நினைக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து செலவு இல்லாத ஒரு தொழில்நுட்பம் இந்த மணல் வந்து கொடுத்துல போட்டீங்கனாலே மணல் நல்ல சலுவிச்ச மணல ஒரு அஞ்சாறு குருணை ஏழு எட்டு குருணை வந்து உள்ள போட்டீங்கன்னா அதே வந்து அதை கொண்டு போடும் அதே கொண்டு போடும் அதுக்கு மீறி ஒண்ணு ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா அப்ப வந்து மேலே மருந்து அடிச்சுக்கலாம் அப்படி நீங்க போனாலும் வேப்பண்ண மருந்து இருக்குல்ல அசாடி டாக்டர் சொல்லுவோம்ல அது வேப்பண்ண மருந்து அந்த மருந்து வேப்பண்ண மருந்து பத்தாயிரம் லிட்டர் பத்தாயிரம் பிபிஎம் இருக்கும் போட்டிருக்கோம் அதுல அந்த இதை வந்து ஒன் பர்சன்ட் சொல்லி பேரு அதை நீங்க வந்து அடிக்கலாம் அது இருபது மில்லியன் தான் போதும் ஒரு டேங்கிக்கு பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு இருபது மில்லி அதன் மூலமா அப்படி அடிச்சீங்கன்னா நல்லா கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்தே கரெக்டா கண்காணிச்சு கொண்டு வரணும் பயிர் முடிகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு கருது வர்ற வரைக்கும் கருது வர்ற வரைக்கும் இந்த படைப்புழுவோட தாக்குதல் நம்ம வந்து கரெக்டா கண்காணிச்சோம்னா தான் இதை வந்து நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியும் அதனால வந்து கரெக்டா கண்காணிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஓரப்பயிர் வரப்பு பயிரா போடுற சூரியகாந்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஊடு பயிரா போடக்கூடிய ஒழுந்து முக்கியம் அந்த மாதிரி இப்ப வந்து ஆக்சுவலா நம்ம இடைவெளி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இடைவெளியை விட்டுட்டு அப்புறம் இடையில வந்து பத்து ரோ கடையில வந்து ஒரு சின்ன ரோ வந்து விட சொல்றோம் அந்த ரோ விட்டதுக்கு அப்புறம் சுத்திக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சூரியகாந்தி போடலாம் எள்ளு போடலாம் அடுத்து சாமந்தி போடலாம் சாமந்தி கூட நம்ம சாத்தியம் இல்லாம ஒன்னா இருக்கு அப்புறம் நீங்க இது போடலாம் அதாவது என்னன்னா தட்ட பயிரை போடலாம் இதை வந்து வரப்பு பயிராக நீங்க போடலாம் ஊடு பயிரா வந்து உளுந்து போடலாம் உளுந்து அல்லது பாசி பயிர் அந்த மாதிரி வந்து போடலாம் அப்படி போட்டுட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த பயிர்கள் இருந்து வரக்கூடிய அந்த அதாவது பொறிவண்டு நன்மை செய்யற பூச்சி நிறைய இருக்கு அந்த நன்மை செய்யற பூச்சிகள் பொறிவண்டு அது குறிப்பா வந்து பொறிவண்டு அப்புறம் கண்ணாடி இலை பூச்சி ஒண்ணு இருக்கு இது மாதிரி வந்து வரக்கூடியது என்ன பண்ணணும்னா அந்த படைப்புழுவோட ஆரம்ப காலத்துல வரக்கூடிய சின்ன இளம் புழுக்களை கூட சாப்பிடக்கூடிய தன்மை இதுக்கு உண்டு இதுக்கு சாப்பாடே இதுதான் அதனால இந்த சாப்பாடே வந்து இதுதான் அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த நன்மை செய்யற பூச்சி செலவு இல்லாமலே நன்மை செய்யற பூச்சி உற்பத்தி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கூடுதல் வருமானம் மட்டும் இல்லாம இந்த பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதும் வந்து ஈஸியா போயிடும் அதனால அந்த வேலையை நம்ம வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பா வந்து நம்ம செஞ்சாகணும் அதுக்கு மீறி இந்த இதுக்கு இதெல்லாம் வந்து வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் படைப்புழு வந்து வருது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த குழந்தைகளை வந்து நம்ம வந்து ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஐயா பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா மக்கள் சொல்ல படைப்புழு பத்தி உங்களுக்கு என்ன தகவல் வேணும் போன வருஷமே அந்த மாதிரி போட்டிருந்தோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா வெள்ளத்தை கொஞ்சம் கலந்து மருந்து அடிக்க போயிருந்தாங்க நாங்க இது வரைக்கும் மருந்து அடித்ததே இல்லை சரி எதிர்பார்க்கலாம் வரும் இந்த ஆண்டு வந்து வந்து வரும் படைப்புழு வந்து ஜாஸ்தியா வந்து போன வருஷமே இருந்ததுனால அதோட கூண்டு புழுக்கள் வந்து ஒன்னு ரெண்டு இருக்கும் அது வந்து அப்படியே வரத்தாயும் ஒரு பூமியில இருக்கக்கூடியது ஒருத்தர் மருந்து அடிச்சாருன்னா அதுல இருந்து வரந்த பூமியில் தான் இந்த பூச்சிக்கு தன்மை என்னன்னா 
இருநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருநூறு இருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இந்த பூச்சிகளுக்கு உண்டு அதே மாதிரி அதிகப்படியான முட்டைகள் வந்து இடக்கூடிய சக்தி இந்த பூச்சிகளுக்கு உண்டு இந்த அந்த பூச்சி அதனால இது வந்து இந்த வருஷம் வரும் இப்ப நீங்க வந்து விளக்கு முடிச்சுட்டீங்களா நீங்க இந்த வருஷம் விதப்பு முடிஞ்சுதான் உங்களுக்கு மருந்தும் மருந்தும்ப நீங்க விதை நேர்த்தி செய்யறதுக்கு பெவேரியா சொல்லக்கூடியது வந்து நம்ம ஒட்டாந்தல ஆபீஸ்ல இருக்கு அது ஒரு கிலோவுக்கு வந்து பத்து கிராம் அப்படின்ற விதத்துல கலந்து நிழல்ல கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் உலர்த்திட்டு அப்புறம் விதைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை கொடுத்தாக்குறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா வரும் அதுல வரக்கூடிய படைப்புகளோட தாக்குதலை பொறுத்துதான் நம்ம வந்து அடிக்கணும் இத கண்காணிப்பு ரொம்ப முக்கியம் இத மூணா பிரிக்கலாம் அதாவது இந்த பயிர் பீரியட மூணாவது நம்ம பிரிச்சு நம்ம சொல்லலாம் ஒண்ணு முதல் பருவம் என்னன்னு கேட்டா அந்த இளங்குருத்து பருவம் சொல்ல சொல்லக்கூடியது அந்த இளங்குருத்து பருவம்ன்றதுன்னா முத நாளில இருந்து இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் வரக்கூடியது இளங்குருத்து பருவம் அடுத்து குருத்து பருவம் அந்த முப்பது நாள்ல இருந்து நாப்பத்தஞ்சாவது நாள் வரக்கூடியது குருத்து பருவம் அந்த ஐம்பது நாள்ல இருந்து அதுக்கு மேற்பட்டது எல்லாமே முதிர்ச்சி பருவமா வரும் எண்பது நாளுக்கு மேல வந்து அறுவடை பருவம் தொண்ணூறாவுக்கு மேல இப்ப இதுல வந்து தாக்குதல் ஆரம்ப அறிவு அறிகுறி இந்த பத்துல இருந்து இருபத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டா பின்னாடி வந்து ரொம்ப ஈஸி எளிது இப்ப ஆரம்பத்துல ஃபுல்லா மேய விட்டோம்னா சிக்கலா போயிடும் அதை கட்டுப்படுத்த சிரமமா போயிடும் அதனால அதுவும் அது உங்களுக்கு பெரிய அனுபவமாய் போச்சு இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துல இதை நீங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடி சுத்தி கொஞ்சம் இந்த தட்டப்பயிரோ அல்லது சூரியகாந்தியோ அல்லது வந்து நீங்க எள்ளு இதுல மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு வரப்பயிரா போடுங்க அரும்பு பயிரை போட்டுட்டு இடையில வந்து இந்த மக்காச்சோளத்துக்கு இடையில வந்து உளுந்த போட்டுவிடுங்க உளுந்த அது பாசி போயிரு அதே மாதிரி பத்து ரூபாய்க்கு இடையில வந்து ஒரு சின்ன கேப் விடுங்க உள்ள நடந்து போற மாதிரி பின்னாடி மருந்து அடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து போயிட்டு வர்றதுக்கு வந்து இடம் வேணும் அதனால வந்து மருந்து அடம்பானதுன்னா அந்த இதுல பயிர் அடம்பானதுன்னா உள்ளுக்குள்ள போய் வர முடியாது அதனால வந்து பத்து ரூபாய்க்கு இடையில வந்து ஒரு சின்ன ரோ விடுங்க உள்ள போங்க உள்ள போய் மருந்து அடிக்கிறதுக்கு பின்னாடி யூஸ் ஆகும் அது ஒண்ணு முக்கியம் அது மட்டும் இல்ல அந்த போற பாதையில கூட ரெண்டு சைட்ல வந்து நீங்க உளுந்த போடலாம் இல்ல பாசி பயிர் போடலாம் கூடுதல் வருமானம் வரும் இதுல நீங்க வந்து பாதிப்புன்றதை விட வேற ஏதாவது இந்த பூச்சி தாக்குதல் வந்துருமோ அப்படின்னு பயப்பட வேண்டியதுல இதுல வரக்கூடிய நிறைய நன்மை செய்ற பூச்சிகள் இந்த ஊடு பயிர்லயும் அதே மாதிரி வரப்பு பயிர்லயும் வரக்கூடிய நன்மை செய்ற பூச்சிகள் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய படைப்புழுவோட ஆரம்ப காலத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன முட்டைகள் அதாவது அதோட முட்டை சின்ன புழுக்கள் அதெல்லாம் வந்துமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு தன்மை இதுக்கு உண்டு அதனால இது வந்து இது கூடுதல் வருமானம் வரும் இந்த படைப்புழு கட்டுப்பாடு முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் ஒவ்வொருத்துக்குமேட்டுங்க <laughs> 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 கட்டுப்பாடு <laughs> 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 அனுபவ ரீதியா இதுல இதுல பாப்பம்பட்டி அப்புறம் வந்து இங்க இதுல பழனியில ஐயம்புள்ளி இந்த கிராமங்கள்ல எல்லாம் அதனால நீங்க செய்யலாம் சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க நன்றி வணக்கம் ஆஹ் நல்லது நல்லது அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து அஹ் ஊடு பயிரா வந்து உளுந்தையும் சுற்றி வரப்பு பயிரா
கிடைக்கும் <laughs> 10 கிராம் 1 கிராம் 1 கிலோ வெதைக்கு அப்ப 40 கிராம் இருந்தா போதும் ஒரு ஏக்கருக்கான வெதைக்கானதுல அத நம்ம கலந்து அத நம்ம வந்து போட்டோம்னா பாஞ்சி முத 25 நாளைக்கு வந்து இந்த கட்டுப்பாடு வந்து நல்லா இருக்கும் அந்த பயிர் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட இருக்கு ஒரு எதிர்ப்பு தன்மையோட இருக்கும் அந்த வெதை நேர்த்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது நீங்க வந்து கண்டிப்பா செய்யணும் இந்த வெதை நேர்த்தி எப்படினா அந்த இது கலந்துட்டு ஒரு நல்லல்ல வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து உலர்த்திட்டு போட்டீங்கனா நல்லா ஒரு <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஒரு கேப் விடுங்க அதே மாதிரி பத்து லைன் மக்காச்சோளத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன கேப் வந்து இடையில வந்து ஒரு ரெண்டரை அடி பாதை விடுற மாதிரியே ஒரு கேப் விடுங்க உள்ள பின்னாடி வந்து மருந்து அடிக்கணும்னா உள்ள போயிட்டு வர்றதுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா வரும் இது நல்ல பட்டம் சரியான பட்டம் இந்த சமயத்துல இந்த பட்டத்துல நீங்க போடலாம் நல்லது நீங்க செய்யுங்க நன்றி நன்றி இந்த வரப்பு பயிரா போட்டதுல வந்து ஒரு கூடுதல் மகசூல் வர்றது மட்டும் இல்லாம அதுல வரக்கூடிய நன்மை செய்ய பூச்சிக்கொல்லி வந்து நிறைய பூச்சிகள் வருது நன்மை செய்ற பூச்சிகள் ஒரு பூச்சி ரெண்டு பூச்சி இல்லை ஏறக்குறைய பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறி வண்டு நீங்க பாத்து சாதாரணமாவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா தட்டப்பயில ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது பூச்சிகள் வந்து உள்ளுக்குள்ள சுத்திக்கிட்டே இருக்கு அந்த பூச்சிகள் வந்து அதுக்கான உணவு வந்து என்னன்னா இந்த படைப்புழு கூட ஆரம்ப காலத்துல வரக்கூடிய அந்த சின்ன புழுக்கள் அதே மாதிரி முட்டை அதை வந்து மிக சிறப்பா வந்து அதுக்கு சாப்பிடும் அதுதான் அதுக்கு உணவு அதை வந்து வந்து அதுவே வந்து வைக்கலாம் அதே மாதிரி கண்ணாடி இலை பூச்சின்னு சொல்லக்கூடிய ரேஸ்வி கும்பக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல அந்த அது அந்த பூச்சி வந்து என்ன பண்ணா உங்களுக்கு அது இதோட இது வந்து சாப்பிடும் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து மாறாம இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஊடு பயிர்களையும் அந்த இதையும் வரப்பு பயிர்களையும் வந்து நீங்க போடணும் அப்படி போட்டு வந்து பண்ணீங்கன்னா பூச்சி மருந்து அடிக்கிறது வந்து நீங்க கட்டுப்படுத்தலாம் அது இந்த படைப்புழு வந்து நல்லா கட்டுப்படுத்தலாம் பயிர் வந்து நல்லா செழிச்சு வந்து வரும் அது எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து கண்காணிப்பு எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் முக்கியம் இதுல வந்து மக்காச்சோளத்தில் பொறுத்தவரையில மூன்று பருவமா பிரிச்சு நம்ம சொல்றோம் ஒண்ணு வந்து இளங்குறுத்து பருவம் இளங்குறுத்து பருவம்ன்றது என்னன்னா விதப்பு செஞ்ச தேதியிலிருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் வரை இருக்கக்கூடியது இளங்குறுத்து பருவம் குருத்து பருவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இருபத்தி அஞ்சாவது நாள் இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சாவது நாள் வரைக்கும் இருக்கு குருத்து பருவம் ஐம்பதாவதுக்கு மேல ஐம்பது நாளுக்கு மேல போயிடுச்சு அது வந்து உங்களுக்கு வந்து முதிர்ச்சி பருவம் சொல்றோம் இந்த மாதிரி மூணு தான் வந்து பெரு பிரிவு வச்சிருக்கோம் இந்த மூணு பகுதிகளுக்குமே எந்த மாதிரியான மருந்துகள் அடிக்கணுன்றது வந்து வேளாண்மை துறையில சிவாய் செய்யும் அதன் பிரகாரம் தான் மருந்துகள் நம்ம வந்து அடிக்கணும் நாம வந்து கண்ட கண்ட மருந்துகள்ல ரெண்டு மருந்து மூணு மருந்து எல்லாம் வாங்கி இந்த தெளிச்சு அப்படி பண்ணணும்னா இதுக்கு தேவையில்லாத மருந்துகள் எல்லாத்தையும் அடிச்சோம்னா இதோட பெருக்கம் அதிகமா தான் வரும் அதே மாதிரி நீங்க போய் படைப்புழுவை கட்டுப்படுத்தணுன்ற வேகத்துல வெறியில நீங்க ரெண்டு மருந்து கலந்து அடுக்கலாம் அடிக்கலாம் மூணு மருந்து கலந்து அடிச்சு அப்படின்னா அந்த பயிரோட சூழ்நிலையை பாதிச்சு இந்த புழுவும் கட்டுப்பாடு இல்லாம உங்களுக்கு வந்து மகசூல் இழப்பு வந்து இருக்கும் இருக்கும் அதனால வந்து எதுவா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நீங்க படைப்புழுவுக்கு நீங்க பயன்படுத்தணும்னாலும் நீங்க வந்து அதிகபட்சமா இங்க உங்களுடைய அருகில் உள்ள வேளாண்மை உதவி உதவி இயக்குனர் அங்க அந்த அலுவலகத்தில் கேளுங்க இயற்கையிலே கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இதுல இதுல உண்டு இப்ப வந்து இயற்கையிலே கட்டுப்படுத்தா ஐயா வணக்கம் ஐயா எங்க உங்களுக்கு என்ன தகவல் வேணும் 
மக்காச்சால வந்து அதிகமான இது மக்காச்சோளத்துக்கு நல்ல ஈல்டு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி என்னன்னா இப்ப வந்து நீங்க விதை செஞ்சுட்டீங்களா விதை பயிர்ச்சா உங்களுக்கு விதை பயிர்ச்சா கலந்துட்டீங்கன்னா <laughs> எதிர்ப்பு தன்மை இருக்கும் இது எல்லாமே உயிரோடங்களையும் நீங்க விதை நேர்த்தி செய்யலாம் அது விதை நேர்த்தி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த பெவேரியான்றத நீங்க வந்து விதை நேர்த்தி செஞ்சு போடலாம் அப்படி போடுறப்ப ஆரம்ப இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு நல்ல கட்டுப்பாடு இருக்கும் அதை செய்யணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது விதை நேர்த்தி செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் விதப்பு பண்ற இல்ல கடைசி உலகில் வேப்ப முன்னாக்கு ரெண்டு ரெண்டு மூட வேப்ப முன்னாக்கு நூறு கிலோ போடும் நூறு கிலோ போடுங்க போட்டு ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம சுத்திக்கு சூரிய காந்தி கண்டிப்பா போடுங்க மற்ற விவசாயிகளுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க சூரிய காந்தி சுத்திக்கு போடுங்க சூரிய காந்தி போடுங்க இல்ல எள்ளு போடுங்க இல்ல அப்படின்னு கேட்டா தட பயிர கூட போடலாம் தட பயிர் கூட போடலாம் இந்த இது வந்து அதே மாதிரி ஊடு பயிரா வந்து உளுந்து போடுங்க ஊடு பயிரா உளுந்து போடலாம் உளுந்து போடலாம் நீங்க கலைக்குள்ளி அடிக்கிற மாதிரி இருந்தா இந்த ஊடு பயிர் வந்து இதாயிரும் அப்ப பெண்டி மெத்திரின்னு ஒரு கலைக்குழி இருக்கு அதை அடிச்சீங்கன்னா எந்த ரெண்டும் பாதிக்காது மக்காச்சோளம் பாதிக்காது உளுந்தும் பாதிக்காது அரசு பரிந்துரையில பெண்டி மெத்திலின்ற மருந்து இருக்கு பெண்டி மெத்திலின் அந்த அந்த கலைக்குழி அடிச்சா கட்டுப்பாடு வந்து நல்லா இருக்கும் கலைக்குழி கலையும் கட்டுப்பாடு ஆகும் அந்த பயிருக்கும் பாதிப்பு இருக்காது அப்ப அந்த இதுல வந்து என்னன்னா ஒரு பத்து ரோ மக்காச்சோளத்துக்கு இடையில ஒரு சின்ன ரோ வந்து கேப் போடணும் அதுக்கு <laughs> 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 அதுல கூட சைட்ல வந்து நீங்க தட்டப்பயிர் போட்டு விடுங்க ஏன்னா தட்டப்பயிர்லயும் இந்த தட்டப்பயிர் போட்டது போட்டால உளுந்து கூட போடுங்க உளுந்து போட்டுங்க இல்லைன்னா பாசி பயிர் போடுங்க அப்படி போட்டீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய நன்மை செய்யற பூச்சி வரும் அந்த பூச்சி வந்து இந்த பூச்சியை சாப்பிட்டு போடும் ஆமா மேக்சிமம் அதிகபட்சமா பூச்சி ஆமா அதிகபட்சமா வந்து பூச்சி கொல்லி மருந்துகளை தவிர்த்து இயற்கை சார்ந்த பூச்சிக்குள்ளி மருந்துகளை இயற்கை சார்ந்த முறையில போயிட்டோம்னா பயிரோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் பயிர் வந்து படைப்பு வந்து கொண்டு வந்துடலாம் மிக நம்ம பயந்துட்டு தான் மருந்து அடிக்கிறோம் இதுல நம்ம போட்டாலே வந்து அதுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள அந்த அதோட ஏதாவது சுத்து சூழ்நிலை இருக்குல்ல பயிர் சூழ்நிலை அந்த பயிர் சூழ்நிலைன்னு சொல்லுவாங்க ஈகோ சிஸ்டம் அது வந்து நல்லா இருக்கும் அதுக்கு நீங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த மாதிரி வந்து நீங்க பயிர் வந்து போடுறது நல்லது ஊடு பயிராக உழுந்து சுற்றிக்கும் வந்து சூரிய காந்தி பத்து லைன் மக்காச்சோளத்துக்கு இடையில ஒரு சின்ன கேப் அதே மாதிரி மானவரி பயிரா இருந்ததுன்னா மானவரி பயிரா இருந்தா ஒரு பயிருக்கு பயிருக்கு இடைவெளி வந்து ஒரு ஒன்றரை அடியும் பயிர் வரிசைக்கு ஆஹ் பயிர் வரிசைக்கு வரிசை வரிசைக்கு வரிசை ஒன்றரை அடியும் பயிருக்கு பயிர் வந்து ஒரு அடி ஒரு முக்கால் அடி விடணும் அது நல்லது 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 ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி பண்ணுங்க வேற ஏதாவது தகவல் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்களாம் வந்து ஒரு மருந்துகளை நீங்க வாங்கி அடிக்க வேணாம் ரெண்டு மருந்து கலந்து அடிக்க வேணாம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தை நீங்க போய் கடை தொடர்பு கொடுங்க அவங்க கூடிய தகவல் அனுப்பிலையும் பயிற்சி அடிப்படையிலையும் பக்கத்தோளத்தை வந்து நீங்க கட்டுப்பட படைப்புழுவை கட்டுப் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது நல்ல மத சொல்வோம் நன்றி 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 அப்போ இந்த படைப்புழுவோட இதுல வந்து புழு இதுல வந்து மூன்று பகுதியா நம்ம சொன்னோம் ஏற்கனவே ஒரு இது வந்து நம்ம இளங்கு குருத்து பருவம் இளங்குருத்து பருவம் குருத்து பருவம் அது முடிஞ்சது வந்து முதிர்ச்சி பருவம் இந்த மூன்று பருவத்திலையுமே இருக்கக்கூடிய படைப்புழுக்களோட கேரக்டர் வந்து அது அதோட அமைப்பு மற்றதுல பார்த்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பூச்சிக்குழி மருந்துகளை அடிக்கணும் அல்லது பூச்சிக்குழி மருந்துகள் இல்லாமலே இயற்கை முறையிலேயே கூட கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப எளிது 
ஆரம்பத்திலேயே வந்து காசு செலவே இல்லாம பூச்சி மருந்து எல்லாம் கட்டுப்படுத்தலாம் அது வந்து மெத்தட் இருக்கு ஏன்னா நம்ம பயந்துட்டு தான் போய் பூச்சிக்கொல்லி பூச்சிக்கொல்லி என்று சொல்லி போறோம் எளிதா வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஆரம்பத்துல வந்து களை எடுக்கிறப்பவே வந்து அந்த பயிரை மேல இருந்து அப்படியே எடுத்து விட்டீங்கன்னா அந்த இதுல புழு அதோட முட்டை எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நசுங்கி அது இறந்து போயிடும் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம் அல்லது வந்து மணல வந்து சலிச்சு அந்த மணல் வந்து அந்த பொருத்துகளுக்கு இடையில போட்டீங்கனாலே அதே வந்து அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி இளம் இளங்குறுத்து பொருள் இருக்கக்கூடிய புழுக்களை வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பண்றது நல்லது இதுக்கு மேல வந்தா இயற்கை சார்ந்ததா நம்ம போறதா இருந்தா வேப்ப மருந்து சார்ந்தது இருக்கு வேப்பெண்ணெய் வந்து சோப்பு ஆயில் கூட கலந்து கூட இந்த கதர் சோப்பு கூட கலந்து கூட நம்ம அடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி அடிச்சாலும் வந்து அந்த இளம் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய பூச்சியில கண்டு கொடுத்தோம் எல்லாத்துக்கும் மேல மானிட்டரிங் வந்து ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்காணிக்கணும் கண்காணிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா தான் அது நல்லது அந்த மருந்து வந்து இந்த அந்த அதுக்கு கட்டுப்படலைன்னா சில மருந்துகள் இருக்குது அதை எம்எம்ஹெச்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோக்ளைம் சொல்லி ஒரு மருந்து அந்த மருந்து வந்து கேட்கும் ஆனா இந்த இதுலயே கண்ட்ரோல் ஆயிரும் நீங்க அதிகபட்சமா ரொம்ப முடியாத பட்சத்தை தான் அது போகணும் அது இயற்கையிலேயே கட்டுப்படுத்திடலாம் இதே மாதிரி இந்த புழு ரெண்டாவது ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு சார் இயற்கையில வந்து இது எப்படி சார் கட்டுப்படுத்துறது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இது வந்து குருத்து பருவத்துக்கு வந்துருச்சு இப்ப நான் இயற்கையிலேயே கட்டுப்படுத்திட்டேன் இருபத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் இப்ப இதுக்கு மேல சார் என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா நீங்க என்னன்னா அந்த சமயத்துல மெட்டாரைசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சனை பள்ளி மருந்து அந்த மெட்டாரைசம் மிக சிறப்பா வந்து இந்த படைப்புழுக்கு எதிர்த்து செயல்படக்கூடிய ஒரு மருந்து அருமையான மருந்து எண்பது கிராம் பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு அப்படி நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா போட்டு நீங்க வந்து தெளிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த குழுவோட உடல்ல ஒரு புண்ணை உருவாக்கி அந்த குழுவை கொண்டு கொடுக்கும் அது வந்து இந்த மெட்டாரைசம் உயிரின பூச்சி புழு அது மாதிரி அந்த புழுவிலேயே கண்ட்ரோல் ஆகும் அதை வந்து நீங்க செய்யலாம் அது அப்ப ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்லயே அதை கட்டுப்படுத்திக்கலாம் பயிர் வந்து தன்னை போல வரும் நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா பார்த்துட்டே இருந்தாலும் கவர்ந்திருந்து அழிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி இல்ல கொஞ்சம் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் பெரிய புழுவா இருக்கு இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா இத வந்து பறவைகளை விட்டு கூட திங்க வைக்கலாம் அங்கங்க வந்து சும்மா இருக்கிற மரக்குச்சியில காஞ்ச மரக்குச்சிகளை வெட்டி உள்ள நட்டு வச்சீங்கன்னா அதுல வந்து வரக்கூடிய இது வந்து உட்காந்து அது போய் சாப்பிடும் அந்த சாப்பிடு சாப்பிடக்கூடிய தன்மை அது உண்டு அதுக்கு ஒரு வழி வருதுலாம் மக்காச்சோள படைப்புல எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்ன <laughs> 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 போட்டுட்டு <laughs> 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 அவங்களே கொடுப்பாங்க ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் வந்து விதத்துல விதை நேர்த்தி செஞ்சு போடலாம் அப்படி வந்து நீங்க செஞ்சு போட்டீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்திலேயே நம்ம கட்டு கொடுக்கலாம் நேரில் வரலாமியா ஒண்ணு நேரில் வந்து நீங்க தொடர்பு பண்ணலாம் நீங்க மேடம் நீங்க அங்க மீனாகுமாரின்னு சொல்லி உதவி வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் இருக்காங்க பழனியில நீங்க எல்லாமே அவங்க சொல்லி சரிங்கயா 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 சரிங்க நேரில் வாங்க சரி சரி சரி
அதாவது <laughs> 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 ஒரு ஒரு இது பூஞ்சனத்தை உருவாக்கி அதை உடம்பு அப்படி அப்படி சாகடிச்சோம் அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து என்னன்னா அதை எடுத்து அரைச்சு கூட திரும்ப கூட அடிக்கலாம் அப்படி பண்ணாலும் வந்து அந்த புழு வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அதோட பெருக்க வந்து ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா இந்த பூச்சியோட தாக்குதலை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணலாம் அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல இந்த புழுக்கள் அடிக்கிறதுக்கு வந்து அங்கங்க இது வாழ்ந்த அந்த பூச்சிகளை வந்து நம்ம பிடிச்சு இருந்துட்டோம்னா கவர்ந்து இருக்கிறதுக்கு இணக்க வச்சு பொறி இருக்கு அந்த இணக்க வச்சு பொறிய வந்து ஏக்கருக்கு இருபது நம்பர் வைக்கணும் ஏக்கருக்கு இருபது நம்பர் நீங்க வச்சு விட்டணும் அப்படி அதிகமா வச்சுட்டோம்னா அந்த கண்டனிப்பு அதிகமா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அதே சமயத்துல அந்த படைப்புலோட ஆழந்து பூச்சிகளை கூட கவர்ந்து இழுத்து அதுல வந்து உள்ள போட்டோம்னா பெண்ணுந்து பூச்சிகள் வந்து முட்டை இல்லாம அது அப்படியே வந்து கட்டுப்பாடுக்குள்ள இருக்கும் அதனால அதை வந்து படைப்புல மேலாண்மை பண்றதுல இந்த இணக்க வச்சு பொறி ஒரு முக்கியமான பங்கு உண்டு அதனால இணக்க வச்சு பொறி ஒரு ஏக்கருக்கு இருபது நம்பர் என்ற அவர்கள் வந்து வச்சு விடணும் வச்சு விட்டுட்டு இந்த மெட்டாலைசியம் வந்து நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம அங்கங்க வந்து இந்த பறவைகள் வந்து உட்காரதுக்கு இடம் தேடிட்டு இருக்கும் ஒரு குச்சியை வெட்டி உள்ள வச்சு விட்டீங்கன்னா அங்கங்க இந்த பயிரோட ஹைட்டு விட கொஞ்சம் கூடுதலான ஹைட்ல ஒரு அடி ஹைட்ல வந்து நீங்க வச்சு விட்டீங்கன்னா அங்க வந்து உட்காந்து வந்து அதை அப்படியே உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த புழு வந்து எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்டு அது அழிக்கும் ஸோ அந்த தன்மை வந்து நேச்சுரலாவே நம்ம வந்து அதுல கிரியேட் பண்ணி விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி மெத்தட்லயும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த புழு பருவத்துல கட்டுப்படுத்திட்டாலே உங்களுக்கு பயிர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அது பேசாம கருது உருவாகும் பிறகு வந்துருச்சனாலே உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள தப்படை புழு உள்ளுக்குள்ள போறது சிரமா இருக்கும் அப்படியே போனாலும் அந்த கருதோட அடிப்பகுதியில மூக்கு வச்சு தொலைக்கும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள போக முடியாது அது மேல் பகுதியில தொலைக்க பார்க்கும் கருதோட மேல் பகுதியில டேசல் சொல்லுவாங்க அதுல மேல் பகுதி இருக்கும் கருதோட மணிகள்ல உருவானதுல மேல் பகுதியில உள்ளுக்குள்ள பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டா தொலைச்சிருக்கும் அதுக்கு மேல உள்ள போக முடியாது அதனால அப்ப வந்து நம்ம வந்து உருவ பார்த்துட்டு மருந்து அடிக்க கூடாது அப்படியே விட்டுறணும் ஏன்னா கால்நடைகளுக்கு பின்னாடி தீவிரமா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கிரைன் அது வந்து ஒரு மக்காச்சோளம் வந்து இன்னைக்கு கால்நடைகளுக்கு அதான் அதிகமான வந்து தீவிரமா போகுது அதனால அது வந்து அது மட்டும் இல்லாம தட்டு தட்டு எடுத்து போடுறோம் மக்காச்சோள தட்டு அது வந்து பாய்சனஸா வந்து நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது அதனால இந்த பூச்சி மருந்துகளை ரெண்டு மருந்து மூணு மருந்து பூச்சி மருந்துகளை வந்து அதிகமா கலந்து அடிக்கிறத வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் முழுதா முழுசா இதுல நீங்க படைப்புழுவை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஊடு பயிரா போடுறீங்கல்ல அதுவும் அதே மாதிரி வந்து வரப்பு பயிர போறது இது வந்து உங்களுக்கு கூடுதல் வருமானம் வந்து கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து என்ன கேட்டா இது வந்து மண்ணுக்குள்ள சக்தி மண்ணோட வளத்தையும் வந்து பெரிய கொடுக்கும் இந்த ஊடு பயிரா இருக்கக்கூடியது நைட்ரஜன் பிக்ஸ் பண்ணும் அப்ப பூமியோட வளமும் நல்லா இருக்கு இந்த படைப்புழு கட்டுப்பாடுல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதா இருக்கு சிலர் வந்து லைட் ரப்ப வைப்பாங்க அது அதாவது சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு மேல ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஆறு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஒரு குண்டு பல்பு போட்டா குண்டு பல்பு போட்டு கீழே வந்து ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் ஐயா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் நீங்க மாரம்பாடி கிராமத்துல இருந்து உங்க பேர் என்னங்கய்யா ஆரோக்கியமா ஆரோக்கியம் நான் தான் சொல்லி பொண்ணு வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் பேசுறேன் பழைப்புழுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் விதைய வந்து நீங்க போடுறதுக்கு முன்னாடி டெப்போ வேலை செஞ்சு டெப்போல போய் பெவேரியான்ற மருந்தை வாங்கி வாங்கி அதை கலந்து ஒரு பெவேரியா மருந்து பெவேரியா பூச்சி கொஞ்சம் மருந்து அது வந்து ஒரு கிலோவுக்கு பத்து கிராம் அது கலந்து அப்படி நீங்க வந்து நிழல்ல உழைச்சி போட்டு விட்டீங்கன்னா 
உங்களுக்கு இருபது நாளைக்கு பூச்சி இருபது இருபத்தி நாளைக்கு எந்த விதத்தை பூச்சி இருக்காது தாக்குதலே வராது படைப்புழுவோட எந்த முட்டையும் வந்து வராது அதை நீங்க செய்யுங்க அதே மாதிரி சுத்திக்கு சூரிய கேந்தி போடுங்க இல்ல பறவை தொந்தரவு இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா எள்ளு போடுங்க பண்ணிக்கோங்க <laughs> ஒருத்தருக்கும் <laughs> அது கீழே வந்து ஒரு கெரோசின் வச்சு அதாவது மண்ணெண்ணெய் கலந்த தண்ணியை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாம் அந்த பூச்சியும் அதில் வந்து விடுக்கும் அதை எடுத்து நீங்கள் க கொண்டுடலாம் அப்போ நிறைய வந்து இந்த முட்டை இடுவதை தவிர்த்து புழுக்களோட ப ப இதோட அது எண்ணிக்கையை வந்து குறைக்கலாம் அது ஒரு நல்ல சூழ்நிலை வந்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி இயற்கை முறையிலேயே கட்டுப்படுத்துறதுக்கான முறைகளும் இருக்கு அதை நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம செய்யக்கூடிய விதத்தில் தான் இருக்கு அதை வந்து கண்காணிக்கிற முதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இணக்க வச்சு பொறி அது விளக்கு பொறி பறவைகளை கலந்து இருக்கக்கூடிய குச்சிகள் ஊடு பயிர் அதே மாதிரி வரப்பு பயிர் அதே மாதிரி இடையில வந்து கேப்பு இந்த விதை நேர்த்தி ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி விதை நேர்த்தி இதுல கரெக்டா வந்து நம்ம அரசு சொன்ன அல அனைத்து பரி பரிந்துரைகளையும் கரெக்டா கண்டு கடைபிடிச்சதுனாலே இந்த படைப்புழுவு வந்து மிக சிறப்பா மேலாண்மையோட மேலாண்மை பண்ண முடியும் இந்த ஆண்டு வந்து படைப்புழு இல்லாத மாவட்டமா மாநிலமா நம்ம உருவாக்கணும்னா எல்லாருமே வந்து ஒத்துழைப்பு வந்து துறை கூட துறை சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை கேட்கணும் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து கூப்பிடுங்க ஐயா சார் எங்க எந்த ஊர் எந்த ஊர்ல இருந்து எந்த கிராமத்துல இருந்து கூப்பிடுறீங்க விழுப்புரம் மாவட்டம் சார் கண்ணாஜிபுரம் மொத்தம் பெருச்சான ஒரு காரணம் பெருச்சான ஒரு கிராமம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா உங்களுக்கு என்ன தகவல் வேணும் அதாவது அரசு மானியத்துல நம்ம எப்படி சார் பயன்படுத்துறது சொல்லுங்க அரசு மானியத்துல அரசு மானியத்துல மக்கா சோழத்துக்கு எம்எஸ்டி என்ற திட்டம் இருக்கு அதை மேடம் சொல்லுவாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா இப்ப உங்களுக்கு வந்து மானியம் எல்லா பயிர்களுக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஐயா இப்ப நீங்க எந்த பயிருக்கு இப்ப என்ன வெள்ளாம பண்ணிருக்கீங்க மக்கா சோளம் போட்டீங்களா சரிங்க ஐயா எல்லா நேரம் வந்து படைப்புழுவை பத்தி அது எப்படி கட்டுப்படுத்துறது பத்தி எல்லாம் ஐயா சார் சொல்லிட்டு இருந்தாருங்க இப்ப உங்களுக்கு மானியத்துல எதுவுமே நீங்களா ரொம்ப செலவு பண்ணி செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க அரசாங்கம் எல்லாத்துக்குமே மானியம் கொடுக்குதுங்க இப்ப மக்காச்சோளம் எடுத்தீங்கன்னா இப்ப மானாவாரி மேம்பாட்டு இயக்கத்துல மக்காச்சோளம் வந்து நீங்க சொந்தமா இப்ப என்ன ரகம் போட்டீங்க ஐயா என்ன வேத பண்ணீங்க ரகம் வந்து அந்த பைய வீட்டுல வச்சிருக்காங்க சரிங்க அந்த என்ன ரகம் வாங்கினீங்களோ அந்த பில்ல மட்டும் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க ஐயா அந்த பில்ல வந்து உங்க விவசாய ஆபீஸ்ல போய் நீங்க அந்த பில்ல வந்து குடுக்கணுங்க அதை குடுத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன விதை வாங்கினீங்களோ அதுக்கு உண்டான பணம் வந்து உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருங்க மக்காச்சோளத்துக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ நீங்க உங்களுக்கு மானாவாரி திட்டத்துல நீங்க இருக்கீங்களா அது கேட்டுக்கோங்க இருந்தா உங்களுக்கு அந்த விதைக்கு உண்டான பணம் வந்து உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் போட்டு விட்டுருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி கோடை உழவு செஞ்சீங்களா கோடை உழவு எதாவது பண்ணீங்களா கோடை உழவு சரிங்க ஐயா இப்ப பண்ணினாலும் பரவாயில்லைங்க நீங்க அடுத்து பக்கத்து விவசாயம் இருந்தாலும் இதை சொல்லிடுங்க கோடை உழவு பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஏக்கருக்கு ஐநூறு ரூபாய் சொல்லிருப்பாங்க அத பாத்து குடுத்தீங்கன்னா அதுக்கும் பணம் வந்துருங்க ஐயா அடுத்தது வந்து இப்ப விதை நேர்த்திக்கு பெவேரியாங்கிற 
உயிர் பூஞ்சான கொல்லி வாங்கியிருப்பீங்க அதுவும் மானியத்துலதான் கொடுக்குறாங்க அது இந்த மானாவரி இயக்கத்திலயும் கொடுக்குறாங்க தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்திலையும் அந்த விதை நேர்த்தி மருந்து வந்து ஐம்பது சதவீத மானியத்திலையும் ஒரு சில சமயம் நூறு சதவீத மானியத்திலயே கொடுக்குறாங்க அதை அதையும் கேட்டு வாங்கிக்கலாங்க ஐயா அடுத்தது வந்து இப்ப ஐயா சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஊடு பயிரா இந்த உளுந்து அப்புறம் வரப்பு பயிரா சூரிய காந்தி அதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களையா மக்காச்சோளத்துக்கு அறுவடை <laughs> வெளிய உரம் வாங்கி போட்டாலோ நம்ம எப்படி டானிக் குடிக்கிற மாதிரி நுண்ணூட்ட சத்து அவசியம் மக்காச்சோளத்துக்கு அதுக்கும் ஐம்பது சதவீதத்துல வந்து நுண்ணூட்ட சத்து குடுக்கறோம் அது நீங்க ஏக்கருக்கு ஒரு ஆறு கிலோ போடுறவங்க மணலோட கலந்து அடியுரமா போட்டுக்கலாங்க இதை தவிர நீங்க ஸ்ப்ரேயர் ஆமாங்க ஐயா ஸ்ப்ரேயர் அதிகமா போடுறேன் அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்க ஐயா தொழு உரம் போடுறது ரொம்ப அவசியம் அது எல்லாம் போட்டு கடைசி உழவு போ விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மணலோட கலந்து போட்டுடணுங்க இது வந்து சத்துதான் அதாவது நுண்ணோட்ட சத்து நம்ம அந்த டானிக் குடிக்கிற மாதிரி பயிருக்கு அதுவும் மானியத்துல கொடுக்குறாங்க ஐயா அதை தவிர நீங்க ஸ்ப்ரேயரு வேற வந்து நீங்க அது எல்லாமே என்னங்க ஐயா ஸ்ப்ரேயருங்க ஐயா இப்போ தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்துல இப்போ மொத மாதிரி நாங்க ஆபீஸ்ல வாங்கி வைக்கிறது இல்லைங்க ஐயா நீங்களே கம்பெனிய எந்த கம்பெனி வேணுமோ அந்த கம்பெனில ஆஸ்பி போலோ இல்ல அப்ரூவலான கம்பெனியில நீங்க கடையில வாங்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடிங்க ஐயா நீங்க இந்த உழவன் செயலின்னு ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லிருப்பாங்க ஆபீஸ்ல சொன்னாங்களா இந்த போன்ல வந்து பதிஞ்சுக்கணும் கடையில போய் என்ன அந்த அப்ரூவல் கம்பெனி சொல்றாங்களோ அந்த ஸ்ப்ரேயரை வாங்கிட்டு நீங்க பில்லு கொடுத்தீங்கன்னா போதுங்க ஐயா உங்களுக்கு மானியம் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரேயருக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க இப்ப வாங்கிக்கலாங்க நிறைய இப்போ டார்கெட் வந்திருக்குது இதை தவிர நீங்க இந்த பைப் லைன் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் எல்லா எல்லாமே மானியம் இருக்குங்க ஐயா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுபடி நீங்க வந்து ஆபீஸ்ல அணுகி அந்த உழவன் செயலி அந்த இதை வந்து நீங்க உங்க மொபைல் போன்ல இப்ப நீங்க வந்து வேற இதெல்லாம் நீங்க பதிஞ்சாதான் அதுல கொடுப்பாங்க உழவன் செயலி தான் ரெக்கார்டுங்க இப்ப வந்து ரொட்டாவேட்டரு பவர் டில்லரு அந்த மாதிரி அதிகமான காஸ்ட் வர்ற இயந்திரங்கள் எல்லாம் அதுல பதிஞ்சுக்கணுங்க ரெக்கார்டு நம்மளுக்கு சரிங்களையா சரி நன்றிங்க ஐயா தொழில்நுட்பத்தைக்காண்டுக்காக <laughs> 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 மக்காத்தோளத்துல தண்டு அழுகல் நோய் அது சத்தியமா சம்பந்தமா கேட்டிருக்கீங்க அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது குருத்து அழுகல் சொல்லுவாங்க அது தண்ணி அதிகமா தேங்கி நின்னா அது மட்டும் தான் வரும் வரும் அது இல்லாம வந்து என்னன்னா ஒரு வேர்புழு தாக்குதல் வந்து இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தண்டு அழுகல் மாதிரி வந்து வரும் அந்த அழுகல் இல்ல அது என்டையரா அந்த பயிரே கம்ப்ளீட்டா பாதிப்பாயிருக்கும் உள்ளுக்குள்ள வேர்புழு தாக்குதல் வந்து மஞ்சநாயக்கம்பட்டி போடுவார் இந்த பகுதியில இதோட தாக்குதல் இருக்கு அது இருந்தது போன்ற சென்ற ஆண்டு வந்து ஆரம்பத்துல இந்த வேப்ப மின்னாக்கு வந்து போட்டு அதை கட்டுப்படுத்துறாங்க அந்த வேப்ப மின்னாக்கு போட்டோம்னா 
அந்த ரெண்டு மூடை அதாவது நம்ம சொல்றது நூறு கிலோ சொல்றோம் நூறு கிலோ இடத்துல இன்னொரு இருபத்தஞ்சு கிலோ சேர்த்து போட்டீங்கன்னா அந்த பகுதியில் அது போட்டோம் அப்படின்னா இது நிச்சயமா கட்டு கொடுத்துரும் ரெண்டு அழுகல் நோய் இல்லாது அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேர்புழு தாக்குதல் தான் வேர்புழு தாக்குதலை கட்டு கொடுத்துரும் அந்த மாதிரி பூமி வந்து கோடை காலத்தில் நல்ல இருக்கும் நக்காசோ <laughs> <laughs> மக்காச்சோள சாகுபடி அந்த பூமி நிலமானது அந்த பக்க பக வேளாண்மை உதவி இயக்குநர்களோட கட்டுப்பாட்டுல இந்த மானாவாரி மேம்பாடு திட்டம் அப்படின்றது ஒரு திட்டத்தின் கீழே வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த விதைப்பு முதல் அதுல வரக்கூடிய இடுபொருள்கள்ல சில இடுபொருள்கள் எல்லாமே அவங்க வந்து மானியத்துல கொடுக்குறாங்க விதைக்கு வந்து நீங்க வாங்குற விதைய வந்து விதைக்கான பில்ல நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்ல ஏற்றி விடக்கூடியது மானிய தொகைய உங்க அக்கௌண்ட்ல ஏற்றி விடக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அதே மாதிரி விதை நிறுத்தி வந்து அது கூடு போயிட போடக்கூடிய உளுந்து சுத்தி வர போயிட போடக்கூடியது இதற்கு எல்லாமே வந்து மானியத்தை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க ஈவன் உடை கோடை உழவு இருக்குல்ல அந்த கோடை உழவுக்கான பணம் கூட உங்களுக்கு வந்து அது மானியத்துல வந்து ஏத்துறாங்க ஏக்கருக்கு ஐநூறு ரூபா வந்து போல உங்களுக்கு ஏத்தி கொடுத்தாங்க ரெண்டரை ஏக்கருக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல ஏறும் அந்த அதுக்கான ஒரு இது நீங்க தகவல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க பில்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதையும் நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதனால அந்த மானியத்துல வரக்கூடிய இடுபொருள்கள் எல்லாமே அந்த அந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து வருது நீங்க அங்க சம்பந்தப்பட்ட உதவி வேளாண்மை உள்ள அவருக்கு தொடர்பு செய்யணும் அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிடுவார் அவரை நீங்க வச்சுக்கோங்க அதுக்கான ஆதாரங்கள் அவர் அடங்கல் ஆவணங்கள் கேட்பாங்க அந்த ஆவணங்கள் நீங்க கொடுத்துருங்க அவங்களை தொடர்பு வைங்க தொடர்பு வச்சு அவங்களுக்கு வந்து அது இது கிடைக்கும் நன்றி விதைக்கு வந்திருக்கா வேளாண்மை பொறியியல் துறை மூலமாக ஒரு உள்ள என்ட்ரி பாயிண்ட் ஆக்டிவிட்டி சொல்லுவாங்க இபிஎன் அதுக்கு வந்து என்ன செக் டேம் இந்த மாதிரி வந்து போட்டு இருக்காங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வந்து ஒத்துல ஒரு செக் டேம் இந்த மாதிரி வந்து போட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த ஊருக்காக அது வந்து அந்த புறம்போக்கு உள்ள லேண்ட்ல பூமியில அல்லது இந்த தொகுப்பு திடல் வரக்கூடிய பகுதியில தண்ணீர் தேக்கத்துக்காகவும் மழைநீர் சேகரிப்பிற்காகவும் இந்த செக்டம் மாதிரி வந்து இடையில வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆமா ஆமா கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும் ஒருங்கிணைந்த முறையில எல்லாருமே செய்யணும் எல்லா விவசாயமே செய்யணும் தன்னோட பூமியில வந்து எது வந்து பள்ளக்கால் பகுதியோ அந்த பள்ளக்கால் பகுதியில அவசியம் ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு சின்ன ஒரு பண்ணை குட்டை ஒரு குட்டை வந்து அமைக்கணும் அந்த குட்டையில வந்து எல்லாமே மரக்கன்றுகள் நடணும் குறிப்பா வந்து வேப்ப மரம் புங்க மரம் இழுப்ப மரம் இன்னைக்கு அழிவின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் சொன்னா இழுப்பை மரம் இழுப்பை மரம் அந்த இழுப்பை மரம் எல்லாம் வந்து நடலாம் பூவரச மரம் நடலாம் இந்த மரங்கள் எல்லாம் நம்ம நாட்டில் நம்ம காட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய மரங்கள் இந்த மரங்களை வந்து சுத்திக்கு நட்டீங்க அப்படின்னா அது மிக சிறப்பா இருக்கும் அதை அதை செய்யுங்கம்மா குழந்தைகளோட பிறந்த நாள் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு கல்யாண நாள் இந்த மாதிரி சமயங்கள் எல்லாமே மரக்கன்றுகளை வந்து மக்களுக்கு வந்து பரிசா கொடுங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு முறையில வந்து நடத்தும் ஏதோ கோயில்லயோ குளத்துலயோ புறம்பாக்கு பூமியிலயோ வீட்டுலயோ வீட்டின் பின்பகுதியிலயோ தெருவுலயோ அல்லது தெருவோட ஓரமாவோ இந்த மாதிரி நட்டா மிக சிறப்பா இருக்கும் இனிமேல போறக்கூடிய காலத்துல இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் நன்றி 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 நன்றி
கம்மன்ல பாத்துருந்தோம் சார் ஆமா போடலாம் இந்த பாசி பயிர் வந்து உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல வந்து இந்த மக்காச்சோள விதப்பு செய்யறப்பவே பாசி பயிருக்கும் விதப்பு செஞ்சுட்டோம்னா அறுபது நாள் குள்ளேயே அதை வந்து அறுவடை பண்ணி எடுத்துடலாம் பாசி பயிர் அறுபதுல இருந்து எழுபது நாள் மேக்சிமம் போனா எழுபது நாள் எழுபது நாள் குள்ள வந்து இந்த பாசி பயிர்ப்ப அறுவடை பண்ணி எடுத்துடலாம் மக்காச்சோள பயிர் அதுக்கு மேல வந்துடும் அது சொல்ல சிலருக்கும் நல்லடியா இருக்குமே அதுதான் கேப் இருக்கு அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில கேப் இருக்கிறதுனால உறுதியா வந்து பண்ணலாம் பண்ண வந்து வரும் உளுந்தும் பாசி பயிரும் இதை வந்து நம்ம ட்ரையல்லயே பாத்துருக்கோம் செயலுலகத்திலயும் அமைச்சிருக்கோம் பல இடங்கள்ல வந்து செயல்பாக்க அமைச்சு இதை பூர்வம் அதாவது நிரூபண பூர்வமா நிரூபிக்கப்பட்டு நல்ல மகசூல் வந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு விவசாயம் வந்து தன்னோட வெற்றி கதையிலேயே நிறைய சொல்லியிருக்காரு நேரு நீங்களுக்கு தேவைப்படும் போது நீங்க அந்த வீடியோ வீடியோ இந்த லிங்க கிளிக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தகவல் இருக்கும் என்னோட சார் நம்ம பண்ணிருக்க நிறைய மிஸ்ட் கால் பண்ணாங்க நம்ம நம்பருக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுத்தாங்க நம்ம அவங்களுக்கு இப்ப திருப்பி கூட போறோம் சரி பாத்தீங்கன்னா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நாம வந்து ரிலையன்ஸோட லைவ் ப்ரோக்ராம்ல பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப படைப்புழு சம்பந்தமா வந்து படைப்புழு மேலாண்மை சம்பந்தமா பேசிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன தகவல் வேணும் படைப்புழு சம்பந்தமா கட்டுப்பாடுக்காகவே பயன்படுத்த <laughs> ஒட்டிக்கிறோம் <laughs> 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 சொல்லுங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் சரி 
விளாட்டிலாம் தாலுகா அவங்கிட்ட பேசுறையா ஐயா சொல்லுங்க ஐயா உங்களுக்கு என்ன தகவல் வேணும் ஐயா இப்ப கோடை உழவு நாலு உழவு உழுதாட்டா அந்த கூட்டுக்குழுக்கள்லாம் சாகுங்கிறாங்க ஆஹ் கோடை உழவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆமாங்க ஐயா சொல்லுங்க ஆமா நாங்க ரெண்டு உழவு தான் உழுது இருக்கோம் அதனால இப்ப மக்காச்சோள பயிரிடலாமா இல்ல அந்த கூட்டுக்குழுக்கள் சாகுமா செத்துருக்குமா செத்துருக்காதா இல்ல அந்த கூட்டுக்குழுக்கள் சாகடிக்கிறதுக்கு நாங்க என்னென்ன மாதிரி வழிமுறைகள் எல்லாம் செய்யணும் ஐயா சரி ஒரு அதை வந்து விதை நேர்த்தி செஞ்சு போடுங்க அது வந்து பத்து கிராம் ஏற்கனவே நம்ம விதை வாங்கும் போது விதை நேர்த்தி பண்ணி சிவப்பு கலர் இருக்குது அது வந்து திறன் கலந்தது அந்த மாதிரி உள்ளதுகளுக்கு இது இது கலந்துக்குங்க பெவேரியாவை கலந்துக்குங்க அது ஒண்ணும் செய்யாது அது வந்து பாதிப்பு வராது ஆனா அவங்க வந்து இந்த படைப்புழுக்காகவே விதை நேர்த்தி செஞ்ச சில மரங்கள் சில மருந்துகள் இருக்கு அது வந்து சயான் பிராணி ப்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இங்கிலீஷ்ல அந்த மருந்து மாதிரி அந்த பேக்கெட்லயே போட்டிருப்பாங்க அப்படி இருந்தால் அந்த மாதிரி இருந்தா நீங்க பெவேரியா செய்ய வேண்டியது இல்லை ஆனா இந்த மாதிரி இருக்க சாதாரண இருக்கக்கூடிய அந்த விதைகளுக்கு பெவேரியாவை ஏ ஒரு கிலோவுக்கு பத்து கிராம் என்ற விதத்துல கலந்து போடுறது நல்லது பெவேரியா பெவேரியா உங்களுடைய வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்துல நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க அதை பயிர் முளைச்சு வரப்ப அதோட இது தெரியும் உங்களுக்கு அந்த படைப்புழு வந்து தாக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு தன்மையை வந்து அந்த பயிர் வளர்ச்சி வந்துடுவோம் பயிர் வந்து வளர்ச்சியிலேயே நல்ல தெளிவா ஆமா சாதாரண அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாத ஒரு வயலுக்கும் இந்த இது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வயலுக்கும் நீங்களே வந்து கண்கூட பாக்கலாம் இதுல இருந்து நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் முக்கியமா வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்து ஆரம்பத்துல விதை நேரம் செஞ்சு போட்டோம்னா ஆரம்பத்துல வரக்கூடிய அந்த சின்ன புழுக்கள்லாம் ஈஸியா கட்டு போட்டு ஒரு சில வார்த்தை இந்த அமெரிக்கன் படைப்புன்றாங்க அமெரிக்காவில இருந்து வந்ததுதான் ஆரம்பத்துல அங்கதான் ஒரு பகுதியில முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க இது இந்த இந்த புழுவை நீங்க பாத்தீங்கனாலே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கண்டுபிடிச்சதுவே சாதாரணமா இது இந்த குடும்பத்துல அதாவது இந்த அதாவது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெப்பிடா அப்படின்றதுல வந்து ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்கம்மா மக்காச்சோள பயிருக்கான தகவல் போட்டிருக்கீங்க கால்நடைகளுக்கு வந்து நாங்க உங்களுக்கு ஆஹ் இதை தொடர்ந்து நம்ம கால்நடைகளுக்கு பணி பண்ண போறோம் அந்த மாதிரி போறோம் அப்ப உங்களுக்கு நம்ம தகவல் கொடுங்க சரியாம அதனால இது வந்து அந்த சாதாரணமா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் கார்பு ஹீரியா தீசு சொல்லுவாங்க அதை விட இது மாறுபட்டிருக்கும் இந்த புழுவோட தலைப்பகுதியில வந்து ஒய் வடிவத்துல இருக்கும் அதை பார்த்தா அது படைப்புழு அதாவது தலையில் ஒய் வடிவத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி ஒய் வடிவத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த புழுவோட பின் பக்கத்துல நாலு புள்ளி இருக்கும் அது வந்து படைப்புழுக்கு அதுதான் படைப்புழு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அமெரிக்காவில வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது பார்த்தா இது வந்து ரொம்ப அதிகமா ஒரு சின்ன மைனர் பெஸ்டா இருந்தது அது அந்த மைனர் பெஸ்ட் மேஜர் பெஸ்ட் ஆகி அது வந்து அப்படியே வந்து பார்த்தா அதை ஒன்னா ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தா அது வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் கணக்கு கூட பறக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை வைக்கி வச்சிருக்கு அதோட அந்த அந்து பூச்சிகளோட ரக்கைகள் வந்து அவ்வளவு பலமானதா இருக்கு அந்த கிலோமீட்டர் கணக்குல போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அதனால ஈஸியா பரவக்கூடிய தன்மை அதிகமா இருக்கு இதுல இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூறுல இருந்து நானூறு முட்டைகள் ஐநூறு முட்டைகள் வரைக்கும் ஒரு முட்டை தொகுப்புகள் இருக்கக்கூடிய இலையோட கீழ்ப்பகுதியிலையும் மேல்பகுதியிலையும் இதோட முட்டை தொகுப்பு வந்து வச்சிருது இதுல ஒரு இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த படைப்புழுவோட முட்டைகள் இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த புழுக்கள்ல இது கனிபாலிஸ்டிக் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த புழுவே அந்த புழுவை சாப்பிடும் 
அந்த பெரிய புழு இருக்கு இல்லைங்களா முட்டை வைத்து வந்த இதுல வரக்கூடிய புழு வந்து பாதியை வந்து இது சாப்பிடும் அந்த மாதிரி வந்து கேரக்டர் இதுகளுக்கு உண்டு இதுல இருந்து தப்பிச்சு வரக்கூடிய அந்த பூச்சிகள் தான் அந்த அந்த பயிரோட இதை வந்து டேமேஜ் பண்ணுது இது வந்து வந்து வெளியில வந்தோடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது அப்படி சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுல ஆரம்பத்துல அறிகுறி பாத்தீங்கன்னா பச்சையத்தை சுரண்டி சாப்பிட்டு கண்ணாடி இலை மாதிரி இருக்கும் நீங்க தாக்குதல் உள்ள இதை வந்து நீங்க அறிகுறிய பார்த்தா அந்த கண்ணாடி இலை மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து அதை கட்டுப்படுத்த முறைகளை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவில வந்து மொத முதல்ல அது ஆந்திராவிலையும் அதுக்கடுத்து கர்நாடகாவிலையும் கர்நாடகாவிலையும் அதுக்கப்புறம் ஆந்திரா அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டுல கரூர் மாவட்டத்துல இது அப்படி வரிசையா இப்போ வந்து இதுதான் பறக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமா இருக்கிறதுனால நிறைய காட்சியின் மூலமாக வந்து இந்த பூச்சி வந்து நிறைய பறவை இப்படி இருக்கு இந்த ஆண்டு வந்து அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எளிதான வழிமுறைகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த பல ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் நம்மளுடைய தமிழக வேளாண்மை வேளாண்மை துறையும் மத்திய பயிர் பாதுகாப்பு துறையும் மூணுமே ஒருங்கிணைந்து இந்தந்த மெத்தட்ல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்ட்டு கேப்சூல் ஐபிஎம் கேப்சூல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதன் பிரகாரம் வந்து அந்த தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடிச்சாலே இது வந்து ஏக்கருக்கு மூன்றரை இருந்து நாலு டன் உறுதியா எடுக்க முடியும் இதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பூச்சி தான் ஈஸியா கட்டுப்படுத்தலாம் நன்றி ஐயா இப்ப நம்ம வந்து மக்காச்சோளத்தில் தாக்கக்கூடிய படைப்புடைய பற்றி நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதாவது அதோடைய தொடக்கம் எங்க இருந்து வந்தது அது இதன் மூலமாக நம்ம பகுதிகளில் வந்தது என்று பார்த்தோம் ஆஹ் அதன் மூலமாட்டு விவசாயிகள் என்னென்ன துன்பத்தை அனுபவித்தார்கள் அதனால இவ்வளவு உற்பத்தி இழப்பு ஏற்பட்டது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பண இழப்பு எல்லாம் வந்து நம்ம கழிந்த வருடம் நம்ம வந்து இப்ப செய்தித்தாள்களிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இந்த வருடம் அது வந்து படைப்பொழு இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாற வேண்டும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு வேளாண்மை துறையும் அதை சார்ந்த துறைகளும் வந்து உத்வேகத்துடன் வந்து இந்த தகவல்களை வந்து பரிமாறிட்டு வர்றாங்க ஒவ்வொரு மக்களுக்கிடையும் மக்கள் விவசாயிகளையும் சொல்லிட்டு வர்றாங்க அது அதுக்காக எங்களை ஒரு மீடியமாக நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம் உயர் சார்பு சார்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எல்லா மக்களுக்கும் அதாவது மக்காச்சோளம் பயிர் செய்யும் மக்களுக்கும் அது உண்மையாகவே அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க எப்ப வேண்டுமானாலும் அந்த யூடியூப்ல இருக்கிற அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம் ஆஹ் இது ஒரு பயனுள்ள தகவல் ஆஹ் உண்மை நல்ல நல்ல அருமையான கருத்துள்ள ஆஹ் தகவல்களையும் இதை பயன்படுத்தும் போது ஆஹ் விவசாயிகள் அதை அவருடைய நிலங்களில் செயல்படுத்தும் போது ஆஹ் இந்த உடைய படைப்புடைய தாக்கத்தையும் அதன் மூலமாக ஏற்படுடைய உற்பத்தி குறைவையும் தடுத்து உற்பத்தியை பெருக்கி நல்ல விலைக்கு அதை விற்பனை செய்யும் போது அவருடைய வாழ்வாதாரங்கள் அவருடைய குடும்பங்கள் செழிக்க ரிலையன்ஸ் சார்களை சார்பாகவும் ஆஹ் வேளாண்மை துறை சார்பாகவும் நன்றி வாழ்த்துக்களையும் ஆஹ் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆஹ் இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்கு ஆஹ் இதே போல ஒரு அருமையான தகவல் ஆஹ் தந்த ஆஹ் வேளாண்மை துறை திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆஹ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் சார்ந்தது மிஸ்டர் சுருளியப்பன் அவங்களுக்கும் ஆஹ் மேடம் அதாவது ஸ்கீம்ஸ் பத்தி பேசுன மேடம் அவங்களுக்கும் அவங்க நத்த மீறியால இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் ரிலையன்ஸ் ஆர்கிளை சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்